হ্যালো শ্রোতা বন্ধুরা বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি দুতি বন্ধুরা আজ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আহমেদ স্যারের একটি চমৎকার উপন্যাস উপন্যাসটির নাম এলেবেলে হুমায়ুন স্যারের মনে হয় একটা জাদুর কলম ছিল সে জাদুর কলম দিয়ে খুব সুন্দর সাধারণ কথা লিখলেও তার মাঝে যেন প্রাণ আবির্ভূত হতো অযথা হাসাবার চেষ্টা করেননি সুরসুরি দেবার জন্য কলমও চালাননি তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতটা হেসেছি পুরোটাই জুড়ে আনন্দ পেয়েছি চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক হুমায়ুন স্যারের এলবেলে গল্পটি গল্পটি শুরু করার আগে শ্রোতাদের কাছে বরাবরের মতো আমাদের একটাই অনুরোধ বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং গল্পের রেগুলার আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে বাংলা অডিও বুক চ্যানেলের সাথেই থাকুন উন্মাদ পত্রিকার পক্ষ থেকে যখন হুমায়ুন আহমেদকে এলেবেলে লেখার অনুরোধ করা হলো তখন তিনি বললেন আমার সমস্ত লেখাই এলেবেলে আমি আবার আলাদা করে এলেবেলে কেন লিখব তবু তিনি লিখলেন সে লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো কারণ আমরা মনে করি বাংলা সাহিত্যের রম্য রচনায় এলেবেলেকে স্থান দিতেই হবে সাময়িক পত্রিকায় হারিয়ে যাবার মতো লেখা এগুলো নয় সম্প্রতি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম এলেবেলে লেখা সেটা দিয়েই শুরু করা যাক বৈশাখী মেলায় গিয়েছি চার কন্যাকে সঙ্গে করে তিনটি আমার নিজের অন্যটি ধার করা গিয়ে দেখি কুম্ভ মেলার ভিড় ঢাকা শহরের অর্ধেক লোক এসে উপস্থিত মাটির হাঁড়ি কুড়ি যাই দেখছে তাই তারা কিনে ফেলছে অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখতে কি যেন বিক্রি হচ্ছে খুব সস্তায় এক টাকা পিস সবাই কিনছে আমিও কিনলাম তারপর কিনলাম দুখানা রবি ঠাকুর এবারের বইমেলায় রবি ঠাকুর খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে চার টাকা জোড়া আমার ছোট মেয়েটি রবি ঠাকুরকে নিয়ে আচার খেয়ে পড়ল তার কিছু হলো না মহাকবি দুটুকরো হয়ে গেলেন কান্না থামাবার জন্য আরেকটি কিনতে হয় কিন্তু একবার কোনো দোকান ছেড়ে এলে সেখানে ঢোকা প্রায় অসম্ভব অন্য একটি ঘরে উকি দিলাম বিনীত ভঙ্গিতে বললাম আপনাদের রবি ঠাকুর আছে দোকানি আমাকে বেকুব ঠাউরালো তা কি না জানি না এক বুড়ি মূর্তি ধরিয়ে দিল বুড়োটি খালি গায়ে বসে আছে হাতে হুক্ক বাতাস পেলেই সামনে মাথা নাড়ছে সাদা চুল দাড়ি রবি ঠাকুর যে এতে সন্দেহের কিছু নেই আমরা তালের পাখা কিনলাম মাটির কলস কিনলাম সোলার কুমির কিনলাম আমার কন্যাদের দেখলাম দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি গাঢ় অনুরাগ নিয়ে জন্মেছে যাই দেখছি তাই তাদের শিশুগুলোকে উদ্ভিদিত করছে তাই তারা কিনবে এক সময় এদের পিপাসা পেয়ে গেল চারজনের জন্য চারটি কাঠি আইসক্রিম কেনা হলো যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা শুরুতে বলেছি সেটা শুরু হলো তখন মেজু মেয়েদা আইসক্রিম আমার দিকে বাড়িয়ে বলল এক কামড় খাও বাবা আমি খেলাম এক কামড় একজন যা করে অন্য সবারও তাই করা চাই কাজে অন্য সবাইও আইসক্রিম বাড়িয়ে দিতে লাগলো আমার দিকে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠল অদ্ভুত একটি দৃশ্য চারটি ছোট ছোট মেয়ে আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন লোক বয়স্ক কপ কপ করে সবার আইসক্রিমে কামড় দিচ্ছে যেন আইসক্রিম খাওয়াবার কোনো একটা কম্পিটিশন এর মধ্যেই লক্ষ্য করলাম অচেনা একটা ছেলে তার বাবাকে বলছে বাবা আমি ওই লোকটাকে আইসক্রিম খাওয়াবো ছেলের হাতেও একটা আইসক্রিম ভয়াবহ পরিস্থিতি ছেলেটি বাবা আমাকে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন ভাই কিছু মনে করবেন না এর আইসক্রিমটা একটা কামড় দেন ছেলে মানুষ টাবদার করেছে এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিকে বোধ হয় বেকায়দা অবস্থা বলা হয় এটা এমন একটা অবস্থা যাকে কিছুতেই কায়দা করা যায় না অথচ এমন অবস্থায় আমাদের প্রায় রোজই পড়তে হয় একবার এক মফসল শহরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রধান অতিথি করে অনেক বক্তৃতা তক্তৃতার পর শুরু হল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা প্রথমে একক নৃত্য চোদ্দ পনেরো বছরের এক বালিকা কলসি কাঁখে উপস্থিত হয়েছিল নাচের তালে তালে ছড়কে ছড়কে পানিও পড়ছিল তখন কলসি নিয়ে সে এক আছাড় খেল ছোটখাটো একটা বান ডেকে গেল স্টেজে প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত সভাপতি যেহেতু স্টেজে উপবিশিষ্ট ছিলেন কাজে তাদের কেউ সেই জল স্পর্শ করল দর্শক মহলে তুমুল আনন্দ উত্তেজনা প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত সভাপতি যেহেতু স্টেজে উপবিষ্ট ছিলেন কাজেই তাদের কেউ সেই জল স্পর্শ করল দর্শক মহলে তুমুল আনন্দ ও উত্তেজনা ওয়ান মোর ওয়ান মোর ধ্বনি অনুষ্ঠান শেষে আমি ভিজা প্যান্ট নিয়ে বাসে উঠলাম বাসের সমস্ত যাত্রী খুব সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগলো 
যার পাশে বসলাম সে অনেকখানি সরে বসল এটা হচ্ছে বড় ধরনের বেকায়দার গল্প ছোট ধরনের বেকায়দার গল্প প্রচুর ঘটেছে আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে একটা উদাহরণ দিলে আপনারা ধরতে পারবেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কি আপনারা কখনো মন দিয়ে লক্ষ্য করেছেন ঠিক আছে দৃশ্যটি কল্পনা করুন গুরুগম্ভীর একজন সভাপতি পুরস্কার দিচ্ছেন পুরস্কার নিচ্ছেন এক তরুণী সভাপতি ভাবলেন যেহেতু মেয়ে কাজেই সে নিশ্চয়ই হ্যান্ডশেক করবে না মেয়েটি হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে লক্ষ্য করলো সভাপতি হাত বাড়াচ্ছেন না সে লাল হয়ে হাত নামিয়ে নিল ততক্ষণে সভাপতি হাত বাড়িয়েছেন মেয়েটি হাত নামিয়ে ফেলেছে দেখে তিনিও ঈশ্বর লাল হয়ে হাত নামালেন ইতোমধ্যে মেয়েটিও হাত বাড়িয়েছে সমগ্র দর্শক দারুণ টেনশনে ঘটনার পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে বেকায়দা পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য আবার শিশুদের কাছে ফিরে যাই আমার ধারণা শিশুরা বড়দের প্রতি আক্রোশ বসত কিছু কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এর পেছনে শিশু সুলভ সারল্য ফারল্য বলে কিছু নেই জনৈক ভদ্রমহিলা খুব দুঃখ করে একটা ঘটনা বললেন তিনি এক বাসায় বেড়াতে গিয়েছেন দেখলেন তিন বছর বয়সী একটি ছেলে পাটিতে বসে বাথরুম সারছে ছেলেটি তাকে দেখে লজ্জা পেয়ে ভেবেছে বাহ খুব সুন্দর পাটি তো তোমার ভারী সুন্দর আমি এত সুন্দর পাটি জন্মেও দেখিনি ছেলেটি কোনো কথা বলল না গম্ভীর হয়ে রইল নাস্তা টাস্তা দেয়া হয়েছে এমন সময় ছেলেটি এসে ঘোষণা করলো পার্টিটি সে সম্মানিত অতিথিকে দিয়ে দিয়েছে এখন অতিথিকে সেখানে বসে বাথরুম করতে হবে ছেলের মা বিব্রত হয়ে বললেন ছি লক্ষ্মী সোনা এসব কি বলে তোমার খালা হয় না কিন্তু এতক্ষণে ওর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকে গেছে কাজে সে হাত পা ছুড়ে বিকট চিৎকার শুরু করেছে চায়ের কাপটা উল্টে ফেলেছে তাকে সামলাবার জন্য ভদ্রমহিলাকে পটিতে বসার একটা ভঙ্গি করতে হল অনেকেই বললেন শিশুরা সত্যবাদী হয় আমার মনে হয় না কথাটা ঠিক তারা সত্যি কথা বলে তখনই যখন কাউকে বিব্রত করার প্রয়োজন হয় ঘটনাটা বলি একজন সাংস্কৃতিবান মহিলাকে আমি চিনতাম যিনি আমার লেখালেখি নিয়ে নানান সময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মাঝে মধ্যে যেতাম তার বাসায় সাহিত্য তার উদ্দেশ্য এইসব নিয়ে উচ্চ মার্গের কথাবার্তা হতো সেদিনও তার বাসায় গিয়েছি বাংলাদেশে কেন তুর্গে নিভের মতো বড় উপন্যাসিকের জন্ম হলো না এই নিয়ে কথা হচ্ছে এমন সময় ছোট মেয়েটি হঠাৎ কথা বলল চাচা আম্মু না আপনাকে ছাগল ডাকে অধিক শোকে পাথর বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটা মিথ্যা নয় ভদ্র মহিলা পাথর হয়ে গেলেন তুর্গেনিভ প্রসঙ্গ আর জমল না এলেবেলে লেখা শেষ করার আগে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিয়ে একটি ফরাসি রসিকতা বলি একজন ফরাসি তরুণী সন্ধ্যাবেলা তার কুকুরটি নিয়ে পার্কে হাঁটতে গেছেন সেখানে দেখা হলো এক বুড়োর সঙ্গে বুড়োটিও একটি কুকুর নিয়ে পার্কে এসেছে না এই রসিকতাটি বলা যাবে না রসিকতাটা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এবং আমার ধারণা উন্মাদের পাঠক পাঠিকারা সবাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই গল্প তারা হজম করতে পারবে না এবারের এলেবেলে লেখা আমার ভাগ্নিকে নিয়ে ওর ডাক নাম লিনা ভালো নাম হানিফা খাতুন আমার নানাজানের রাখা মুরুব্বী মানুষের রাখা নাম কাজেই হজম করতে হচ্ছে যদিও বান্ধবীরা তাকে হানিফ সংকেত বলে ডাকা শুরু করেছে বান্ধবীদের দোষ নেই হানিফ সংকেতের সঙ্গে লিনার চেহারার কিছুটা মিল আছে লিনা এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে যে বিষয়টি সবচেয়ে কম জানে সেটা হচ্ছে গণিত তাতেই লেটার পেয়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিল এখন সামলে উঠেছে ম্যাট্রিক পার হওয়ার পরপরই মেয়েরা খানিকটা আহ্লাদি হয়ে পড়ে লিনার মধ্যেও তা দেখা গেল সে কথা বলতে লাগলো টেনে টেনে এবং খানিকটা নাকি সুরে আমি কড়া গলায় বললাম কিরে এমন টেনে টেনে কথা বলিস কেন লিনা চোখ বড় বড় করে বলল কখন টেনে টেনে কথা বললাম এই তো বলছিস ঠিক মতো কথা বল নত চর খাবি দাও চর দাও শুনলি না নাক দিয়ে কথা বলছিস ব্যাপারটা কি নাক নিঃশ্বাস নেবার জন্য কথা বলার জন্য না সর্দি লাগলে কি করবি তখন তো কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে লিনা খানিক্ষণ মূর্তি মতো বসে রইল তারপর হেচকি তুলে কাটতে লাগলো ঘটনাটা সকালবেলার সারাদিন পর কি ঘটেছে আমি জানি না একটা কাজে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম রাত আটটায় বাড়ি ফিরেই শুনলাম লিনা এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছে তাকে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে ডাক্তাররা স্টমাক ওয়াশ করাচ্ছেন এত খাবার জিনিস থাকতে সে এক বোতল ডেটল কেন খেলো জিজ্ঞেস করে সে বলেছে বড় মামা আমাকে ইনসাল্ট করেছে এজন্য খেয়েছি আমি বাঁচতে চাই না মরতে চাই এই হচ্ছে এই যুগের সুপার সেনসিটিভ বালিকাদের একটা নমুনা 
আমাদের পাশে বাড়ির সাথীর কথা বলি বকশিবাজার কলেজে পড়ে মাথা ভর্তি চুল খোপা খুলে দিলে চুলের গোছা হাঁটু জুড়ে নিচে নেমে যায় একদিন তার মা বললেন কি রে তুই সবসময় চুল এমন খোলামেলা করে রাখিস কেন খোপা করে রাখতে পারিস না সাথী গনগনে মুখে বলল লম্বা চুল অসহ্য ভাল লাগে না মা বিরক্ত হয়ে বললেন এত অসহ্য হলে কেটা ছোট কর কিন্তু পাগলির মতো থাকিস না সাথীর তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে তার বাবার শেভিং রেজার দিয়ে মাথা কামিয়ে ফেলল তারপর আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বা হাতের হাড় ভেঙে ফেলল সাথীর চুল এখন খানিকটা বড় হয়েছে ছোট ছোট চুলেও তাকে ভালোই দেখায় কিন্তু আমাদের পাড়ার সমস্ত বালক বালিকারা তাকে ডাকে কোজা কাপা এই নাম তার কোনোদিন ঘুষবে না এমনই মনে হয় আমার বন্ধু মিসির আলী সাহেবের গল্পটা বলি মিসির আলী সাহেব থাকেন নিউ এলিফ্যান্ট রোডে গত শীতের ঘটনা তিনি ঘরে বসে টিভিতে নবীন শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান দেখছেন এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল তিনি অবাক হয়ে দেখলেন পনেরো ষোলো বছরের ম্যাক্সি পড়া একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন কাকে চাও মা আপনাদের কি কোনো কাজের লোক লাগবে তোমার কথা বুঝতে পারছি না কিসের কাজের লোক আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি এখন আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করে খাবো আমাকে রাখবেন বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে হ্যাঁ ড্যাডি আমাকে বকা দিয়েছে এসো ভিতরে এসে বসো দেখি কি করা যায় মেয়েটা খুব সহজেই ভেতরে এসে বসল নিজেই ফ্রিজ খুলে কোকের বোতল বের করল সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সোফায় পা তুলে টিভি দেখতে লাগলো মিসির আলী সাহেবের স্ত্রী নিউ মার্কেট থেকে রাত আটটায় বাড়ি ফিরে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন ষোলো বছরের একটি অপরিচিত মেয়ে সোফায় আজ শোয়া হয়ে আছে তার দৃষ্টি টিভিতে নিবদ্ধ মাঝে মাঝে কোকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে মিসির আলী পাগলের মতো একের পর এক টেলিফোন করে যাচ্ছেন মেয়েটি কোথ থেকে এসেছে কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটা নির্বিকার দিব্যি পা নাচাচ্ছে মিসির আলী সাহেবের স্ত্রীকে এক ফাঁক দিয়ে শুধু বলল আন্টি ডিনার রান্না হয়েছে আমি কিন্তু ঝাল কম খাই দিনকাল পাল্টে গেছে এই কথাটি সবার মুখে শোনা যায় কিন্তু কি পরিমাণ পাল্টে গেছে তা বলতে পারেন টিনেজারদের বাবা মা আমার মামা তো বোন বিনুর একটা কথা বলি টিনেজার বলা ঠিক হবে না অনার্স ফাইনাল দিয়েছে একদিন দেরি করে বাসায় ফিরল মেয়ের মা তার দিকে তাকিয়ে আঁতকি উঠলেন দুই কানে নানান জায়গায় ফুটা করা হয়েছে কান দুটো দেখাচ্ছে মুরব্বার মতো তিন চার জায়গায় ফুটো করে গয়না পরাই নাকি এখনকার স্টাইল গত রমজানের ঈদে তার সঙ্গে আমার দেখা কানের বিভিন্ন জায়গা থেকে গয়না ঝুলছে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি সেটা দেখে বিনু বলল এরকম করে তাকিও না ভাইয়া চারটা করে ফুটা করা এখনকার স্টাইল আমি মোটে তিনটা করিয়েছি আমি বিস্ময় গোপন করে বললাম স্টাইল যখন উঠে যাবে তখন তুই কি করবি ফুটা বন্ধ করবি কিভাবে বিনু বড়ই বিরক্ত হলো কিন্তু সে জানে না বাংলাদেশে চোখ ধাঁধানো স্টাইল কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এটিও হবে না বাড়তি ফুটো নিয়ে মেয়েগুলো বড়ই অশান্তিতে পড়বে কিংবা কে জানে হয়তো এখনই পড়েছে মাথার চুল দিয়ে কান ঢেকে রাখতে হচ্ছে লেখা শেষ করবার আগে আবার আমার ভাগ্নির কাছে ফিরে যাচ্ছি তার ডেটল ভক্ষণের পর থেকে সবার আচার আচরণে একটা পরিবর্তন হল সে যা বলে তাই সবাই শুনে সেন্সিটিভ মেয়ে আবার যদি কোনো কাণ্ড টাণ্ড করে বসে তার এবং তার মায়ের কথাবার্তার কিছু নমুনা দিচ্ছি মেয়ে আজ আমি কলেজে যাব না ঠিক আছে মা যেতে হবে না মা আমাকে একটু সাইকেল কিনে দেবে আমি এখন থেকে সাইকেলে করে যাব বিকালে নিউ মার্কেটে গিয়ে কিনে নিস তোর বাবাকে বলে দেব বাসার অবস্থাটা বোঝানোর জন্য এই ডায়লগ কটেই যথেষ্ট গত বুধবারে গিয়েছি ওদের ওখানে দেখি এক বখা ছেলে ড্রয়িং রুমে বসে আছে ছোকরার গেঞ্জিতে লেখা পুষ্মি তার হাতে সিগারেট সে সিগারেট টানছে দম নেয়ার ভঙ্গিতে ঘর ধোয়ায় অন্ধকার আমি আপনাকে বললাম ওই চিজটি কে আপা গলার সর খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল ও লিনার একজন চেনা ছেলে তুই লিনাকে কিছু বলিস না সেন্সিটিভ মেয়ে কি করতে কি করে বসবে আমি ভয় ভয় থাকি আমি কিছু বললাম না গুম হয়ে বারান্দায় বসে রইলাম কিছুক্ষণ পর উজ্জ্বল চোখে লিনা ঢুকল হাতটা নেড়ে বলল মামা কি কাণ্ড হয়েছে দেখে যাও সবুজ একটা চিরুনি দিয়ে তার দাড়িতে আঁচড় দিতেই তেরোটা উকুন পড়েছে এদের মধ্যে চারটা লাল রঙের প্লিজ মামা দেখে যাও 
আমি কঠিন মুখে বসে রইলাম আপা মৃদুস্বরে বলল যা দেখে আয় এত করে বলছে সেন্সিটিভ মেয়ে আমি দেখতে গেলাম টেবিলের উপর একটা সাদা কাগজ সেখানে সত্যি সত্যি তেরোটা মিডিয়াম সাইজের রুকুন কয়েকটির পেট লালাভ সবুজ আমাকে দেখে দাঁত বের করে বলল মামার কাছে সিগারেট আছে হ্যাঁ আম রানিং শর্ট আমাদের পাড়ায় মজিদ সাহেব নামে একজন রিটার্ড পুলিশ এসপি থাকেন তার স্বভাব হচ্ছে দেখা হওয়া মাত্র অত্যন্ত চিন্তিত মুখে হাই ফিলোসফি গোছের একটা প্রশ্ন করা মহাবিরক্তিকর ব্যাপার সেদিন মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনেছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মজিদ সাহেব হন হন করে আসছেন আমি চট করে কিছু একটু আড়াল চলে গেলাম কিন্তু লাভ হলো না ভদ্রলোক ঠিকই আমার সামনে এসে ব্রেক করলেন এবং অত্যন্ত গভীর গলায় বললেন প্রফেসর সাহেব মানুষ হাসে কেন একটু বলুন তো হাসি পায় সেজন্যই হাসে হাসি কেন পায় সেটা বলুন এ তো মহা যন্ত্রণা ভদ্রলোক যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে জবাব না শুনে তিনি যাবেন না তার না হয় কাজকর্ম নেই রিটায়ার্ড মানুষ কিন্তু আমার তো কাজকর্ম আছে আমি বললাম মজিদ সাহেব আমি আপনাকে একটা গল্প বলি গল্পটা শুনে আপনি হাসবেন তারপর আপনি নিজেই চিন্তা করে বের করবেন এবং চেষ্টা করুন কেন হাসলেন এটা মন্দ নয় বলুন আপনার গল্প আমি গল্প শুরু করলাম এক লোক একটি সিনেমা একত্রিশ বার দেখেছে শুনে তার বন্ধু বলল একত্রিশ বার দেখার মতো কি আছে এই সিনেমাটাতে লোকটি বলল সিনেমার একটা জায়গায় একটা মেয়ে নদীতে গোসল করতে যায় সে যখন কাপড় খুলতে শুরু করে ঠিক তখন একটা ট্রেন চলে আসে আমি একত্রিশ বার ছবিটা দেখেছি কারণ আমার ধারণা কোনো না কোনো বার ট্রেনটা লেট করবে মজিদ সাহেব আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে বললেন ট্রেন লেট হবে কেন প্রতিবার তো একই ব্যাপার হবে আমি বললাম হাসিটা তো এখানেই এই ব্যাপার প্রতিবারই একই রকম ঘটছে এর মধ্যে হাসির কি মজিদ সাহেব গম্ভীর মুখে বাড়ির দিকে রওনা হলেন মনে হলো আমার উপর খুব বিরক্ত আমি যে অভিজ্ঞতার কথা বললাম এ জাতীয় অভিজ্ঞতা আপনাদের সবারই নিশ্চয়ই আছে অনেক আশা নিয়ে একটা রসিকতা করলেন সেই রসিকতাটা ব্যাঙের মতো চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে গেল আমেরিকার একটা বইতে একটা রসিকতা দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে এই রসিকতাগুলির সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বই ভাগ আমি আর একটা বিয়ে বাড়ির আসরে চেষ্টা করে পুরোপুরি বেইজ্জত হয়েছি একজন শুধু আমার প্রতি করোনার বশবর্তী হয়ে একটু ঠোঁট বাঁকা করেছিলেন কিন্তু অন্যদের গম্ভীর মুখ দেখে সেই বাঁকা ঠোঁট সোজা করে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন জনৈকা তরুণী চশমার ফাঁক দিয়ে এমনভাবে আমাকে দেখতে লাগলো যেন আমার মাথায় দোষ আছে গল্পটা এরকম এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে ফ্রান্স শহরটা কেমন বন্ধু বলল ভালো সেখানে এয়ারপোর্টে নেমে তুই যদি একটা মোটর গাড়ি ভাড়া করিস তাহলে দেখবি সেই ড্রাইভার তোর সঙ্গে কি ভদ্র ব্যবহার করছে এমনও হতে পারে সে তোকে তোর বাড়িতে নিয়ে যাবে রাখবে তার বাড়িতে নাচ গান করবে এই জন্য তুই তার বাড়িতে থেকে এত আনন্দ ফুর্তি করি তার জন্য উল্টো তোকে এক গাদা টাকা দেবে বলিস কি তুই গিয়েছিলি নাকি ফ্রান্সে যাইনি আমার বউ গিয়েছিল প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স সে তো বানিয়ে বানিয়ে বলবে না এরকম মেয়ে তো সে নয় এই গল্পে কেউ হাসল না কেন আমি ভেবে ভেবে বের করলাম এমন একটি বন্ধা যুবক এমন বউ থাকতেই পারে না যে একা একা ফ্রান্সে যাবে এ কারণেই গল্পটি কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না কি যন্ত্রণা হাসির গল্পে আবার বিশ্বাসযোগ্যতা কি আমাদের মুশকিল হচ্ছে সিরিয়াস গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই হাসির গল্প হলেই গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসি গল্পটা কি বিশ্বাসযোগ্য ত্যান্দা ধরনের ছেলের বউ ফ্রান্সে কেন গেল রসিকতার যারা করেন তারা বেইজ্জত হবার আশঙ্কা মাথায় নিয়েই করেন নো রিস্ক নো গেইনের ব্যাপার একটা যখন লেগে যায় তখন তাদের উৎসাহের আর সীমা থাকে না রসিকতা করাটাকে তখন তারা পবিত্র দায়িত্ব বলেই মনে করেন আগারে বাগারে রসিকতা করে আশেপাশে মানুষদের বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে দেন আমি একবার সামনে থেকে গুলিস্তান যাবার সময় এরকম একজনের দেখা পেয়েছিলাম বাসে অসম্ভব ভিড় প্রচণ্ড গরম ঘামের একটু গন্ধ এর মধ্যে একজন পরিচিত একজনকে পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন এই মোজা মেল একটা চুটকি শোনো একবার এক বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রী আসতে দেরি করছে তখন বরের ফুপাত বোন মোজা মেল যার নাম সে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল তাতে লাভ হলো না ভদ্রলোক দীর্ঘ গল্প শেষ করে দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন টাক মাথার এক লোক বিরক্ত হয়ে বললেন চুপ করেন তো ভাই কেন চুপ করব আপনার কি অসুবিধা করলাম কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করতেছেন এটা অসুবিধা না ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন 
সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত একই সাথে আবার গলা খুশফুস করতে লাগলো তিনি মোজাম্মেলকে তিন নম্বর রসিকতা বললেন অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই রসিকতাটি হিট করল বা শুদ্ধ লোক হু হু করে হেসে উঠল এমনকি সেই টাক মাথার ভদ্রলোক ঠ্যা ঠ্যা জাতীয় বিচিত্র শব্দে হাসতে লাগলেন অবশ্যই এই সংসারে কিছু ভাগ্যবান লোক আছেন তাদের সব রসিকতাই পাবলিক খায় এটা বিরাট একটা যোগ্যতা কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যারা এই যোগ্যতা অর্জন করেন অল্প দিনের মধ্যেই তাদেরকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যেতে দেখা যায় জীবনের প্রতি সব রকম আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে থাকেন চল্লিশ না হতেই তাদের দেখা যায় পঞ্চাশের মতো কারণ খুব সহজ এ জাতীয় জন্ম রসিকদের সব কথাকেই আমরা সবাই রসিকতা হিসেবে নেই যা এক সময় জন্ম রসিকের উপর মানসিক চাপ ফেলতে শুরু করে উদাহরণ দিই আমার এক বন্ধু আব্দুস সোবাহান এক জন্ম রসিক স্কুল জীবন থেকে সে আমাদের হাসাচ্ছে কলেজ জীবনেও একই অবস্থা সংসারে ঢুকে সে নানান সমস্যায় পড়ল অল্প বেতন অনেকগুলো ছেলে পুলে অভাব অনটন এক একবার সে দুঃখের গল্প করে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি একবার বিকেলবেলা মুখ শুকনো করে বলল ঘরে আজ রান্না হয় নাই ভাই একটা পয়সা ছিল না তার কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাবার অবস্থা কি মজার ব্যাপার ঘরে পয়সা নেই শেষ করার আগে এই প্রসঙ্গে একটা দামি উপদেশ দিতে চাচ্ছি অল্প বয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কোনো রসিকতা করবেন না যদি এদের কোনো একটা রসিকতা পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আপনার অবস্থা কাহিল ওই গল্পটা আরেকবার বলেন না ওই গল্পটা আরেকবার বলেন না সিরিন নামের এক মেয়েকে কোনো এক কুক্ষণে নাসির উদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প বলেছিলাম তারপর থেকে যেখানেই তার সঙ্গে দেখা যায় সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে এবং বলে ওই গল্পটা আরেকবার বলেন না প্লিজ আমাকে বলতে হয় তিন বছরের মধ্যে আমি হাজার খানিকবার এই গল্প বললাম জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল নার্সের উদ্দিন হোজ্জাকে কাছে পেলে কাঁচা চিবিয়ে ফেলি এমন অবস্থা সেই সময়কার কথা নিতান্ত উপায়ন্ত না দেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রেশার কমাচ্ছি মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা না হয় ঠিক তখনই আমার পিছনে একটা রিক্সা থামলো আমার বুক ধক করে উঠল শিরিনের আদুরে গলা হুমায়ুন ভাই এখানে কি করছেন আমি মনে মনে বললাম হারাম জাদি দেখছিস না কি করছি দ্রুত জিপার লাগাতে গিয়ে আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো জিপারের দেয়া প্যান্টেজার পরনে তাদের জীবনে এ জাতীয় দুর্ঘটনা একাধিকবার ঘটে তবু ও ফ্যাকাসে হাসি এসে বললাম তোমার কি খবর ভালো তো শিরিন বলল এ হচ্ছে আমার বান্ধবী লোপা আপনি কে ওই গল্পটা বলেন তো প্লিজ না না বলতেই হবে আমি কোনো কথা শুনব না সেই থেকে আমি কারো সঙ্গে রসিকতা করতে পারি না কারো রসিকতা শুনে হাসতেও পারি না রিটায়ার্ড এসপি মজিদ সাহেবের মতো নিজেকে প্রশ্ন করি মানুষ হাসে কেন পনুষ্য উন্মাদের পাঠক পাখি ডেকাদের জন্য একটা রসিকতা এই রসিকতা অনেকটা কিউটেস্টের মতো এটা শুনে যদি কেউ হাসে তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধি কম যে যত শব্দ করে হাসবে তত বোকা যদি না হাসে তাহলে হবে বুদ্ধিমান যদি বিরক্ত হয় তাহলে আতেল এক লোক কানে কম শুনে সে তার বেগুন ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পথচারী এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন আপনার ছেলে পুলে কি লোকটা বলল বৎসরে দুই একটা হয় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খাই কোথায় যেন পড়েছিলাম পাগলরা সবচেয়ে ভালো উপদেশ দেয় কথাটির তেমন গুরুত্ব দেয়নি কারণ উপদেশ দেয় এ জাতীয় পাগল আমার চোখেই পড়েনি বহুকাল আগে যখন ফুলবাড়িয়াতে রেল স্টেশন ছিল তখন একজনকে দেখেছিলাম সে ট্রেনের ইঞ্জিনগুলোকে গম্ভীর গলায় উপদেশ দিচ্ছিল বাবারা লাইনে থাকিস নিঃসন্দেহে ভালো উপদেশ তবে ইঞ্জিনগুলো এই উপদেশকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা বলা মুশকিল কিছুদিন আগে আমি কিন্তু এক পাগলের কাছ থেকে সত্যি সত্যি একটা ভালো উপদেশ পেলাম এই পাগল হচ্ছেন আমাদের দূর সম্পর্কের মামা ঝিগাতলায় থাকেন অত্যন্ত ভালো জাতের পাগল হইচই নেই পাগলামে নেই মধুর স্বভাব তার পাগলামের একমাত্র নমুনা হচ্ছে মামিকে দেখলেই শিশুদের মতো এক বিঘৎ জিব্বা বের করে ভেঙছি দিতে থাকেন যতক্ষণ মামি সামনে থাকবেন ততক্ষণ এই অবস্থা মামি প্রথম দিকে খুব কান্নাকাটি করতেন দেয়ালে কপাল ঠুকতেন এখন সহ্য করে নিয়েছেন পাউতপক্ষে সামনে আসেন না আর এলিও লম্বা ঘুমটা দিয়ে থাকেন মামার সঙ্গে এক সন্ধ্যাবেলায় আমার দেখা তিনি বললেন সেজে গুচে কোথায় যাচ্ছিস বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি মামা বউ ভাতের দাওয়াত মামা সঙ্গে সঙ্গে একটা গম্ভীর উপদেশ দিলেন নিচু গলায় বললেন খেতে বসার সময় গুনে গুনে তিন নাম্বার চেয়ারে বসবি শুরু থেকে এক দুই তিন তিন নাম্বারটায় কেন 
রেজালার বাটি সব সময় তিন নাম্বার চেয়ারের সামনে পড়ে আমি সেদিন সত্যি সত্যি তিন নাম্বার চেয়ারে বসেছিলাম এবং সামনে রেজালার বাটি পেয়েছি এখনও তাই করি এবং হাতে হাতে ফল পাই যে সব পাঠক পাঠিকা আমার এলেবেলে পড়েন তাদেরকে বলছি ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখুন আগের কথায় ফিরে যাই মামার উপদেশ শোনার পর থেকে পাগলদের উপর আমার ভক্তি শ্রদ্ধা বেশ খানিকটা বেড়ে যায় আমার ধারণা এরা নিজের এবং চারপাশের পৃথিবীর সম্পর্কে বেশ ভালো রকম চিন্তা ভাবনা করে এবং এদের লজিকও বেশ পরিষ্কার তার চেয়ে বড় কথা এদের রসবোধ আমাদের চেয়ে ভালো আমি এক রাজনৈতিক সভায় জনৈক পাগলদের কাণ্ড কারখানা দেখে এদের রসবোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হই বেশ উষ্ণ বক্তৃতা হচ্ছিল রোগামত এক নেতা গণতন্ত্রের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন তখন অঘটন ঘটল এক পাগল উঠে দাঁড়ালো এবং অবিকল ওই নেতার মতো হাত পা নেড়ে বক্তৃতা শুরু করল তার বক্তৃতা আরো জ্বালাময়ী আমরা সবাই নেতাকে বাদ দিয়ে তার কথা শুনছি এবং বিমলানন্দ ভোগ করছি রোগা নেতা তার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন পাগলের দিকে বুঝতে পারছেন ভদ্রলোক যথেষ্ট প্রশান্ত বোধ করছেন তিনি বেশ কয়েকবার হ্যালো হ্যালো মাইক্রোফোনে টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি বলে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না কারণ ততক্ষণে পাগলের ভেতর জজবা এসে গেছে সে অত্যন্ত উঁচু গলায় বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে হইবে বলে লুঙ্গি খুলে গামছার মতো কাঁধে ফেলে দিয়ে হাসি মুখে তাকাচ্ছে সবার দিকে আমরা তুমুল করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন করলাম রোগা নেতার ইশারায় কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ঘাড় ধরে বের করে আবার সবার কাজ শুরু হল কিন্তু সভা আগের মতো আর জমল না নেতা আবেগ কম্পিত গলায় যাই বলেন শ্রোতারা দাঁত বের করে হাসে নেতা তার বক্তৃতায় ফর্মুলার মতো যে বস্ত্র সমস্যার কথায় এসেছেন অমনি লোকজন চেঁচাতে শুরু করল পায়জামা খুইল্লা তারপরে কন আগে পায়জামা খুইল্লা কান্দে ফেলেন পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন নেতাদের ব্যঙ্গ করবার জন্য উপরের ঘটনাটা আমি বানিয়েছি এত সাহস আমার নেই নেতাদের আমি বড়ই ভালোবাসি যে পাগলটির কথা বললাম সেটা ঢাকা শহরে একজন পুরনো পাগল যে মেয়েরা উনিশশো বাহাত্তর তিহাত্তরের সামনের দিকে রোকেয়া হলে থাকতেন তারা এই পাগলকে খুব ভালো করেই চেনেন সেই সময় এই পাগলকে প্রায় হলের গেটের কাছেই দেখা যেত লাজুক ধরনের মেয়েদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয় ভঙ্গিতে বলতো আপা একটা জিনিস দেখবেন হ্যাঁ না কিছু বলার আগেই লুঙ্গি খুলে ফেলার একটা ভঙ্গি করত মেয়েটা চিৎকার করে ছুটে যেত গেটের দিকে পাগলা মজা পেয়ে মিটি মিটি হাসত শুনেছি একবার নাকি একটা সাহসী মেয়ে বলেছিল হ্যাঁ দেখব এতে পাগলা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে মুখ কালো করে চলে যায় এরপর থেকে এই অঞ্চলে তাকে আর তেমন দেখা যায়নি নাগরিক পাগলদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে সে তুলনায় গ্রামের পাগলদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকে সবাই নিশ্চয় জানেন প্রতিটি গ্রামে একজন মহাবোকা এবং একজন পাগল থাকে এতে দুজনের কাজ হচ্ছে গ্রামবাসীদেরকে নির্দোষ বিনোদনে সরবরাহ করা বিশেষ করে গ্রামে যখন বরযাত্রী আসে আমাদের গ্রামে যে পাগল ছিল তার নাম নসু পাগল তার পাগলামের লক্ষণ হচ্ছে সে একটা লম্বা লাঠি মাটিতে রেখে বলবে তিন হাত পানি সারাক্ষণ সে বিভিন্ন জায়গায় লাঠি রেখে পানি মাপছে কখনো তিন হাত কখনো পাঁচ হাত যাই হোক একবার বরযাত্রী এসেছে সবাই ধরে নিয়ে এলো নসুকে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো পানি কত টুকুরে নসু লাঠি মেপে দিয়ে বল দেখি নসু অবাক হয়ে বলল শুক না খটখট করতেছে পানির কথা কি কন সবাই রেগে আগুন কড়া গলায় বলল লাঠি দিয়ে মেপে ঠিক মতো বল হারাম জাদা তিন হাত পানি না পাঁচ হাত পানি নসু ফ্যালফাল করে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল পানি তো দেখি না এসব কি কন পাগলের কথাবার্তা নসুকে ধরে শক্ত মার দেয়া হলো গ্রামের বেদজ্যোতি হয়ে যাচ্ছে সহ্য করা মুশকিল মার খেয়ে নসুর বুদ্ধি খুলল লাঠির মাথাতে ধরে বলল সাড়ে চার হাত পানি সবার মুখে হাসি ফিরে এলো বরযাতের একজন বলল পানি বাড়ছে না কমছে বাড়তাছে এখন হয়েছে পাঁচ হাত গ্রামের শান্তি ফিরে এলো আধ ঘন্টা ধরে নসু বরযাত্রীর সামনে বিভিন্ন জায়গায় লাঠি রেখে পানির উচ্চতা বলতে লাগলো বরযাত্রীরা মহা খুশি আমার মনে হয় শুধু গ্রামে নয় সমাজের প্রতিটি স্তরের একজন করে পাগল দরকার লেখক এবং কবিদের মধ্যেও দরকার একজন পাগল লেখক এবং পাগল কবি ঠিক তেমনি পত্র পত্রিকার মধ্যে একটা পাগলা চরিত্র পত্রিকার দরকার যেমন উন্মাদ পাগলাদের নিয়ে আমি কয়েকদিন আগে একটা চমৎকার রসিকতা পড়লাম আপনাদের কেমন লাগবে বুঝতে পারছি না তবুও বলছি মিস্টার জোন্সের ইনসমনিয়া হয়েছে পরপর চার রাত অঘুম অবস্থায় কাহিল তিনি 
নানান ধরনের সিডাকটিভ দিয়েও কাজ হলো না তখন মিস্টার জোন্সের আত্মীয় স্বজন একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে আনলেন তিনি বললেন রোগীকে হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেব এই বলে তিনি রোগীর সামনে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন ঘুম আসছে আপনার চোখে চোখে ঘুম আসছে বাইরের জগৎ সংসার আপনার কাছে বিলুপ্ত আপনার চোখে তন্ত্রা নিঃশ্বাস হচ্ছে ভারী সত্যি সত্যি জোন্সের চোখ বন্ধ হয়ে এলো নিঃশ্বাস হলো ভারী ডাক্তার ভিজিট নিয়ে দরজার বাইরে যেতেই মিস্টার জোনস চোখ মেলে ভয়ার্ত গলায় বললেন ভাগল বিদায় হয়েছে ছুটির দিন সকালবেলায় আরাম করে দ্বিতীয় কাপ চায় চুমুক দিচ্ছি সাহিত্য বাসরের দলবল উপস্থিত সবার মুখেই হাসি হাসি দেখে আঁতকে উঠতে হয় কারণ এরা সহজে হাসে না আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম কি ব্যাপার আমরা মারাত্মক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি স্যার নাম হচ্ছে আপনার কি আছে বর্ণার্থদের সাহায্যের জন্য বাহ খুব ভালো একটা ইউনিক আইডিয়া গান বাজনা কিচ্ছু না ফাঁকা স্টেজ স্টেজের মাঝখানে একজন ভিখারি বসে থাকবে গায়ে কোনো কাপড় নেই শুধু কলাপাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকা তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে মাইকে বলা হবে আপনার অনেক কিছু আছে এর কিছুই নেই একে কিছু সাহায্য করুন তখন দর্শকদের মাঝখান থেকে একজন উঠে আসবে সে তার মানি ব্যাগ শার্ট গেঞ্জি এসব খুলে দেবে প্রচন্ড হাততালি ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক ওই মহামানব আসে আইডিয়া কেমন স্যার খুব ভালো তোমাদের ধারণা লোকজন সব স্টেজে এসে সব খুলে দিয়ে চলে যাবে শুরুতে তো যাবে না তবে প্রথম কয়েকজন সাহস করে যাবে তখন ফ্লো এসে যাবে আপনি তো জানেন স্যার বাঙালি হচ্ছে হুজুগে জাতি ফ্লোরের উপর চলে তা ঠিক এখন আপনি হচ্ছেন আমাদের ভরসা আমি মনের উদ্বেগ বহু কষ্টে চাপা দিয়ে বললাম আমি ভরসা মানে প্রথম যে মানুষটি যাবে সে হচ্ছে আপনি এই পাড়ায় আমাদের একটা ইজ্জত আছে প্রফেসর মানুষ আপনি আপনি গেলেই অন্যরকম একটা এফেক্ট হবে একটু হাই ড্রামা এটা একটু করতে হবে স্যার উপায় নেই কিরকম হাই ড্রামা সব কাপড় চাপড় আপনাকে খুলে ফেলতে হবে তারপর আমরা আপনাকে ঠিক ভিকারির মতো একটা কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে দেব আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না রিকোয়েস্ট উন্মাদের পাঠক পাঠিকা আমি কি করে সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম সে দীর্ঘ কাহিনী বলতে চাই না তবে অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যায়ে কিরকম হলো সেটা বলছি অনুষ্ঠান শুরু হলো সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি চলে এসেছেন তার নাম বলছি না কারণ ইনি একজন পেশাদার প্রধান অতিথি সবাই একে চেনেন ঢাকা শহরে শতকরা আশি ভাগ অনুষ্ঠানেই তিনি উপস্থিত থাকেন চমৎকার একটি বক্তৃতা দেন যে ফুলের মালাটি তাকে দেওয়া হয় সেটি তিনি একটা শিশুর গলায় পড়িয়ে অত্যন্ত নাটকীয় কায়দায় শিশুদের কপালে চুমু খান তখন বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়ে যায় যাই হোক প্রধান অতিথি ভদ্রলোক সম্ভবত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগে কিছু জানতেন না যখন দেখলেন স্টেজে কলাপাতা গায়ে একটা ন্যাংটু ভিখড়ি বসে আছে তখন স্বভাবত এই ঘাবড়ে গেলেন তারপর যখন মাইকে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বলা হলো তখন প্রধান অতিথি শুকনো গলায় বললেন এসব এরা কি বলছে ওয়ার্ড ডু দে মিন আমি তাদের সাহস দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু ততক্ষণে মাইকে উদাত্ত গলায় বলা হচ্ছে এবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রথম জেনি তার সর্বস্ব দিয়ে এক অনুপম আদর্শের সূচনা করবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের অতি আদরের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্য বোদ্ধা অনল বসি বক্তা সমাজের বন্ধু অভাজনের চোখের মনি প্রধান অতিথি কাপা কাপা গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন দৌড়িয়ে পালিয়ে যাবার কোনো উপায় বোধ হয়নি আমি কোনো উত্তর দিলাম না সাহিত্যের বাসরের কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঠেলাঠেলি করে স্টেজে উঠিয়ে দিল ব্যাকগ্রাউন্ডে গান হতে লাগলো ওই মহামানব ও আসে যেরকম আশা করা হয়েছিল সেরকম হলো না বাঙালি হুজুগে জাতি হলেও এই হুগযুগে তারা মাতল না দ্রুত মাঠ খালি হয়ে গেল শুধু প্রধান অতিথি কলাপাতায় লজ্জা নিবারণ করে ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গলায় ফুলের মালার সামনে ফিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস নিয়ে যিনি শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে বসে থাকেন তাকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় অন্যান্য শ্রোতাদের মতো তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন না অসুবিধার জায়গায় চুলকানি শুরু হলে চুলকাতে পারেন না হাসি মুখে বসে থাকতে হয় এবং ভান করতে হয় বিমল আনন্দ ভোগ করছেন প্রফেশনালরা এই কাজটা খুবই ভালো করেন বাংলাদেশ পুষ্পপ্রেমীদের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল এই অতিথি হচ্ছেন হাজি আসমত আলী ব্যাপারী ইনি কিছুদিন হলো শুক্রামরিচের ব্যবসায় প্রচুর পয়সা করেছেন তাকে প্রধান অতিথি করার একটাই উদ্দেশ্য কিছু পয়সা করি পাওয়া 
হাজি আসমত আলী ব্যাপারীর চোখ বড় বড় করে দু ঘন্টার মতো সময় মূর্তির মতো কাটান তারপরেই সম্ভব অসম্ভব জায়গায় চমকাতে শুরু করেন এবং বিকট মুখভঙ্গি করতে লাগলেন উদাত্তরা বিপদ দেখে চট করে সভা সমাপ্তি করলেন প্রধান অতিথিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো এবং কানে কানে বলা হলো ফুলের ওপর দুটা কথা বলতে বেশি কিছু বলার দরকার নেই হাজি সাহেব শুরু করলেন গোলাপ দিয়ে গোলাপের বর্ণ গন্ধ এসব নিয়ে প্রচুর উচ্ছ্বাস করে বললেন গোলাপ হচ্ছে জাতীয় ফুল তাকে কানে কানে বলা হলো গোলাপ নয় জাতীয় ফুল হচ্ছে শাপলা তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন কোন সালায় বলে শাপলা জাতীয় ফুল কোথায় গোলাপ কোথায় শাপলা কোথায় আয়ুব খান আর কোথায় খিলি পান ভাই সাহেব আপনারা বলেন শাপলা কি একটা ফুল শাপলা হচ্ছে একটা তরকারি বুঝতেই পারছেন প্রফেশনাল নন্স এসব লোকদের প্রধান অতিথি করা খুবই রিস্কি ব্যাপার আবার প্রফেশনালদের নিয়েও কিছু সমস্যা আছে এরা এই কাজ করতে করতে একটু বেশি রকম আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন যা নাকি মাঝে মাঝে জটিলতা সৃষ্টি করে আমি এরকম একজনকে চিনি তিনি সভাতে এসেই খোঁজ নেন সভা কতক্ষণ চলবে সময়টা জেনে চট করে ঘুমিয়ে পড়েন দর্শকরা কেউ তা বুঝতে পারেন না সবাই ভাবে চোখ বন্ধ করে গভীর মনোযোগে তিনি শুনছেন অনুষ্ঠান শেষ হবার আধ ঘন্টা আগে জেগে ওঠেন এবং যথাসময় একটা চমৎকার বক্তৃতা দেন একবার গন্ডগোল হয়ে গেল উদ্যোক্তারা বলছেন অনুষ্ঠান তিন ঘন্টার মতো চলবে সেই হিসাবে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলেন কিন্তু অনুষ্ঠান দু ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল তাকে জাগানো হলো তার ভাবভঙ্গি দিশে হারার মতো যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না ধরাধরি করে মাইকের সামনে নেওয়া হলো তিনি কিছুই বলছেন না একজন কানে কানে বলল স্যার কিছু বলেন তিনি হুঙ্কার দিলেন কেন স্যার আপনি প্রধান অতিথি তিনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন দর্শকদের মধ্যে অমিত গুঞ্জন উঠল এবং একসময় সবাইকে হতভম্ব করে তিনি বললেন জুথির মা আমাকে এক কাপ চা দাও প্রধান অতিথি প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আছে বেশ অনেক দিন আগের কথা এক ছেলে এসে আমাকে ধরল প্রধান অতিথি হতে হবে আমি এক কথায় রাজি ওদের বলে দিলাম নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময় আমি উপস্থিত থাকব চারটার সময় যাবার কথা আমি অবশ্যই চারটার সময় গেলাম না প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এদের একটু দেরিতে উপস্থিত হতে হয় এটাই নিয়ম আমি কুড়ি মিনিটের মতো দেরি করলাম অনুষ্ঠান তখনও শুরু হয়নি কিন্তু কি সর্বনাশ ডায়াসের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি দুজনেই উপস্থিত এ কি কাণ্ড আমি কি করব ভাবছি উদ্যোক্তাদের একজন এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল আপনি হচ্ছেন স্যার স্ট্যান্ড বাই প্রধান অতিথি আসল জন না এলে আপনাকে বসিয়ে দিতাম বলো কি তুমি কি করব স্যার বলেন কেউ কথা রাখে না বলে আসবে কিন্তু আগে আসেনি এই জন্য স্ট্যান্ড বাই রাখতে হয় আসেন স্যার এক কাপ চা খান চা না খেলে বুঝবো আপনি রাগ করেছেন গেলাম চায়ের দোকানে সেখানে আরেকজন স্ট্যান্ড বাই বিশেষ অতিথি বিমর্ষ মুখে বসে আছেন আমাকে দেখে মুখ কালো করে বললেন আমি একা এলে একটা কথা হতো শ্রী এবং শালিকে নিয়ে এসেছি এদের কাছে কি বলি আপনি বলুন তো ভাই আমি ওনাকে কি বলবো আমি নিজে আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি জীবনের প্রথম প্রধান অতিথি আর স্ত্রী সেটা দেখবে না তা কি হয় এবারে রেলে ডাক্তারদের নিয়ে কাজেই ভয় ভয় লিখছি ডাক্তাররা রাজনীতিবিদদের মতোই সেন্সিটিভ কেউ হা করলেই মনে করে গালি দিচ্ছে রসিকতা একেবারেই ধরতে পারে না রসিকতার কারণেই আমরা দীর্ঘদিনের ডেন্টিস্ট বন্ধু এই করিমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ এক সন্ধ্যাবেলা তার চেম্বারে দাঁত দেখাতে গিয়ে ডেন্টিস্টদের দিয়ে একটা গল্প বললাম এই গল্পই আমার কাল হয়ে দাঁড়ালো বন্ধু রেগে অস্থির এক ডাক্তার খুব সহজেই একটা দাঁত টেনে তুললেন এত সহজে দাঁত উঠবে তিনি ভাবেননি রোগী বললেন ব্যথা পেয়েছেন জি না স্যার দাঁত তোলার ব্যাপারটা কত সহজ দেখলেন তো শুধু শুধু আপনারা ভয় পান রোগী টাকা পয়সা দিয়ে চলে গেল ডাক্তার চিমটি খুলে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন দাঁত নয় তিনি হ্যাঁচকা টানে রোগীর আলজিব্বা তুলে নিয়ে এসেছেন উন্মাদের পাঠক মাত্র বুঝতে পারছেন তিনি নির্দোষ গল্প কিন্তু এই বন্ধু করিম সেটা বুঝলো না চোখ মুখ লাল করে বলল এটা একটা কথা হলো কোথায় আলজিবের পজিশন আর কোথায় দাঁতের পজিশন তাছাড়া আলজিব টেনে তুলে তো ব্যথা লাগবে সেখানে তো আর লোকাল অ্যানাস্থিসিয়া করা হয় না আমি বললাম তুই তো রেগে যাচ্ছিস কেন এটা একটা গল্প একটা রসিকতা রসিকতা মানে রসিকতা কোনো মা বাপ থাকবে না যা বেটা তোর দাঁত আমি তুলব না আমি দাঁতের ব্যথায় খুকু করতে করতে ঘরে ফিরে এলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম এই জীবনে দাঁতের ডাক্তারদের নিয়ে কোনো রসিকতা করবার চেষ্টা করব না রসিকতা করা মানেই হচ্ছে হাসানো হাসানো মানেই দাঁত বের করা 
ডেন্টিস্টরা এই দাঁত জিনিসটা সহ্য করতে পারেন না দাঁত দেখা মাত্র তাদের তেরে তুলে ফেলতে ইচ্ছে করে সেই তোলা ব্যাপারটাও তারা একদম এক দফায় করেন না প্রথম দফায় দাঁত ক্লিনিং দ্বিতীয় দফায় টেম্পোরারি ফিলিং তৃতীয় দফায় পারমানেন্ট ফিলিং চতুর্থ দফায় উৎপাটন পঞ্চম দফায় দাঁতের টেম্পোরারি ফিলিং পৌনপনিক অঙ্কের মতো ব্যাপার চলতেই থাকবে যতদিন মুখ্য দন্ত শূন্য নয় বছরখানিক আগে আমার ছোট চাচিকেও নিয়ে গিয়েছি এক ডেন্টিস্টের কাছে বছরখানিক আগে আমার ছোট চাচিকে নিয়ে গেছি এক ডেন্টিস্টের কাছে চাচি নকল দাঁত লাগাবেন ডাক্তার পরীক্ষা টরীক্ষা করে বলল সাতটা দাঁত আপনার ভালো এদের তুলে ফেলে দিলে নকল দাঁত বসানোর খুব সুবিধা হবে চাচি রাজি নন হারা ধনের সাত সন্তান ধরে রাখতে চান ডেন্টিস্টও ছাড়বে না সে তুলবেই হ্যান তেন কত কথা শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বললেন আপনি মুরবি মানুষ আপনাকে হাফ ফিতে তুলে দেব এতে কাজ হলো অর্ধেক দামে হয়ে যাচ্ছে এই লোভ সামলানো খুব মুশকিল চাচি তার সাত খান দাঁত রেখে ফোকলা মুখে ঘরে ফিরলেন থাক ডেন্টিস্টের কথা রেগুলার ডাক্তারদের কথার কিছু বলি নিজেদের অভিজ্ঞতায় শুরু করি একবার এক স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হলো গিয়ে দেখি হুলুস্থুল ব্যাপার স্কুল খুলছে রে মাওলা স্কুল খুলছে গোটা পঞ্চাশিক রুগী বসে আছে আমার নম্বর হলো একান্ন বসে আছি তো বসেই আছি একটু লজ্জা লজ্জাও লাগছে কারণ ডাক্তার বিশাল সাইনবোর্ডে লেখা চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ আমার কেবলই মনে হচ্ছে সবাই বোধ হয় আমাকে শেষের রোগের রোগী বলেই ভাবছে আপনারা সবাই জানেন স্পেশালিস্টের কাছে কেউ একা যায় না এমন একজনকে নিয়ে যায় যে স্পেশালিস্টের বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ঢাকা শহরে কোথায় কোন স্পেশালিস্ট আছে তা এরা জানেন কে ভালো কে অন্ধ কার কি স্বভাব এসব তাদের নখ দর্পণে আমি যাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি তিনি সম্পর্কে আমার মামা অত্যন্ত করিতকর্মা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে এসে বললেন দশ টাকা ঘুষ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে কাকে ঘুষ দেব ডাক্তারকে আরে না তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দশ টাকা খাওয়ালেই সে এত একান্ন নাম্বার টিকিটকে পনেরো বানিয়ে দেবে যা তুই দশ টাকা দিয়ে আয় আমি মুরুব্বি মানুষ আমার দেয়া ঠিক হবে না ঘুষ কি করে দিতে হয় সেই কায়দা জানা না থাকায় দেওয়া গেল না ঘুষ নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে দেবার বিধান নেই কিন্তু যে টাকা নেবে সেই বহু লোকের মাঝখানে বসে আছে গোপনে তাকে টাকা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না যাই হোক এক সময় ডাক্তারের সামনে উপস্থিত হতে পারলাম রোগের লক্ষণ বলা শুরু করার আগে ডাক্তার ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিলেন হাতের চামড়া যে সাদা দাগের চিকিৎসার জন্য এসেছি সেটা দেখাতে গেলাম তার আগে দেখি প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ আমি বললাম অসুবিধাটা কি ডাক্তার সাহেব ভালি গলায় বললেন একশো প্রথমে ভাবলাম এটাই বুঝি অসুখের নাম আমার মামা পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন একশো টাকা দিতে বলছে দিলাম একশো টাকা ডাক্তার একটা চিমটা দিয়ে টাকাটা নিলেন হাত দিয়ে ছুলেন না গম্ভীর বলায় বললেন টাকায় অনেক ময়লা থাকত নানান রকম মাইক্রো অর্গানিজম এই জন্যই হাত দিয়ে ছুই না আপনি আবার অন্য কিছু ভাববেন না বেরিয়ে এসে মামাকে বললাম ব্যাটা তো কিছুই দেখলো না এর ওষুধে কাজ কি হবে মামা বিরক্ত হয়ে বললেন কাজ না হলে একশো খানেক লোক বসে থাকে গাধার মতো কথা বলছিস রোগ সম্পর্কে কিছু না জেনেও যে রোগের চিকিৎসা বেশ ভালোভাবেই করা যায় এটা বোধ হয় সত্যি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা বলি আমার রুমমেট জ্বর ডায়রিয়া এবং মাথা ব্যথায় কাতর ইউনিভার্সিটি ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো ডাক্তার এলেন রুমমেট তখন বাথরুমে ডাক্তার আমাকেই রোগী ভাবলেন হা করতে বললেন ঠিক হা করলাম পেটে দু তিনটা খোঁচা দিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখে ফেললেন আমি তার ভুল ভাঙলাম না কি দরকার ভদ্রলোককে লজ্জা দিয়ে অদ্ভুত কাণ্ড সে প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ খেয়ে আমার রুমমেট ভালো হয়ে গেল ডাক্তারি শাস্ত্রটার প্রতি সে থেকেই আমার খুব ভক্তি শ্রদ্ধা বড়ই রহস্যময় শাস্ত্র শুধু চিকিৎসা নয় চিকিৎসা সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই আমার কাছে খুব রহস্যময় বলেই মনে হয়েছে আমার বড় মেয়েটি জন্ডিসের মতো হয়েছে তখন ডক্টর বললেন বিল রুবিন টেস্ট করাতে এক জায়গায় না দু জায়গায় করাবেন তখন জিজ্ঞেস করলাম দু জায়গায় কেন এক জায়গায় বললো জন্ডিস নেই অন্য জায়গায় বিল রুবিন নাইন পয়েন্ট যার মানে রোগের গঠিন অবস্থা ডাক্তার বললেন থার্ড এক পার্টিকে দিন দেখি ওরা কি বলে আমি থার্ড পার্টিকে দিলাম না কি দরকার জন্ডিসের এক মালা এনে গলায় পরিয়ে দিলাম এই মালা গা বেয়ে নামলেই রোগ সেরে যাবে বলে জনশ্রুতি দেশের যে অবস্থা তাতে মনে হয় মালা চাল পড়া পানি পড়া এইসব আধ্যাত্মিক ওষুধ খুব খারাপ না ডাক্তার প্রসঙ্গ চীন দেশীয় একটি গল্প শুনুন জনৈক চীনের তরুণদের বলা হলো তোমাদের একজন খুব ভালো ডাক্তার কেউ আছেন চানম্যান হাসি মুখে বললেন হ্যাঁ আছেন খুবই ভালো ডাক্তার তিনি তার নাম ই চুন উনি একবার আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন কিরকম বলো দেখি 
আমি একবার খুব অসুস্থ হই তখন আমি যাই ডাক্তার লি মাইয়ের কাছে তিনি আমাকে কি সব ওষুধ দেন সেই সব খেয়ে আমি প্রায় মর মর তখন গেলাম ডাক্তারের কাছে তার ওষুধ খেয়ে অবস্থা আরো খারাপ শেষ পর্যন্ত গেলাম ইংচুনের কাছে তিনি আমাকে নতুন ওষুধ দেন জি না ডাক্তার ইনচুং তখন দেশে ছিলেন না কাজেই ওষুধ দিতে পারেননি এ কারণেই আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি কাজেই আমি ইনচুনকে খুব বড় ডাক্তার বলি বানানো গল্প বাদ দিয়ে একটা সত্যি গল্প বলি খোদ আমেরিকা হাসপাতালে ডাক্তাররা একবার দীর্ঘ সময়ের জন্য স্ট্রাইক করেছিলেন হাসপাতাল অচল রুগীর চিকিৎসা হয় না কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে হিসেব করে দেখা গেল স্বাভাবিক অবস্থায় যত রোগী মারা যায় স্ট্রাইক চলাকালীন অবস্থায় রুগী মারা গেছে অনেক কম যার মোদ্দা কথা হচ্ছে খোদ আমেরিকাতে চিকিৎসা করেই রুগী বেশি মরে না করলে মরত না এলেবেলে শেষ করার আগে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটা বলে নেই ভদ্রলোক তার স্ত্রীর ইউরিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছেন প্রেগনেন্সি টেস্ট করার জন্য ডাক্তার টেস্ট করে বললেন পজিটিভ রেজাল্ট কংগ্রাচুলেশনস আপনার স্ত্রী গর্ভবতী আমার বন্ধু রেগে মেগে ডাক্তারকে এই মারে তো সেই মারে কারণ সে বোতলে করে টিউবওয়েলের পানি নিয়ে গিয়েছিল তার উদ্দেশ্যে এই ক্লিনারের টেস্টগুলি কেমন তা আগে ভাগে যাচাই করে নেওয়া আমার বন্ধু রাগে তোতলাতে তোতলাতে বলল আপনি বলতে চান আমার টিউবওয়েল গর্ভবতী ডাক্তার দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন হ্যাঁ তাই আমাদের টেস্ট মিথ্যা হতে পারে না তবে ওই জিনিস কি করে গর্ভবতী হলো তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না আমি বলতে পারবো না পত্রপত্রিকা খুললেই আজকাল ইন্টারভিউ নামক একটা ব্যাপার চোখে পড়ে চিত্র জগতের লোকজন সেখানে প্রাধান্য থাকলেও আজকাল ফাঁক ফোঁক করে কিছু কবি নাটকার গল্প লেখক ঢুকে পড়েছেন এখানে প্রশ্নকর্তা কিছু উদ্ভট প্রশ্ন করে বেকায়দা অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন এমন এমন প্রশ্ন বেছে বেছে বের করেন যার উত্তর উত্তরদাতার জেনার কোনো কারণ নেই উদাহরণ দিচ্ছি মনে করা যাক একজন অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে যিনি পড়াশোনায় তেমন সুযোগ পাননি ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে সিনেমায় জড়িয়ে পড়েছেন প্রশ্নকর্তা তাকে বেকায়দায় ফেলতে চান সেটা তিনি সাধারণত এভাবে করেন আচ্ছা আপা আপনি তো সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ভাবেন তাই না ও মা ভাববো না আপনি আমাকে কি মনে করেন বাড়ি গাড়ি করেছি বলে ওদের ভুলে গেছি সমাজ পরিবর্তনের কথা আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন হুম খুব ভাবি অবসরের সময় নিশ্চয়ই সমস্যা নিয়ে পড়াশোনাও করেন তা করি পড়াশোনা করতে ভীষণ ভালো লাগে দ্য ক্যাপিটাল বইটা তো আপনার নিশ্চয়ই পড়া তাই না হুম পড়েছি খুব ভালো বই বইটার লেখকের নাম বলতে পারবেন আমার ভাই লেখকের নাম মনে থাকে না বইয়ের ঘটনা মনে থাকে লেখকের নামটা তো বড় নয় বড় তো বইটাই তাই না তা তো নিশ্চয়ই ক্যাপিটাল বইটির ঘটনা মনে আছে আপনার অনেকদিন আগে পড়েছি তো পুরোপুরি মনে নেই এখানে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে প্রশ্নকর্তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য কিভাবে এগোচ্ছেন এবং উত্তরদাতা কত সহজে ফাঁদে পা দিচ্ছেন সিনেমার নায়িকা নিয়ে উদাহরণ না দিয়ে আমি একটা বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি এবারের উত্তরদাতা একজন রাজনীতিবিদ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে এরা চিন্তা ভাবনা এবং পড়াশোনা করেন বলে অনেকেই মনে করেন তাকে প্রশ্ন করা হলো তার প্রিয় ঔপন্যাসিককে তিনি একটি নাম বললেন নামটি কার তা বলছি না তবে বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই আজ করতে পারছেন যারা পাচ্ছেন না তারা সম্ভবত আমার কোনো বই পড়েননি যাই হোক নামটি বলে তিনি কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন প্রশ্ন তার কি কি বই পড়েছেন অনেকগুলোই পড়েছি নাম মনে করতে পারছি না কোনো একটি উপন্যাসে ঘটনা যদি বলেন তাহলে নাম মনে করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কোনো ঘটনা মনে আছে জি না আপনার প্রিয় ঔপন্যাসিক অথচ আপনার তার কোনো বইয়ের নাম জানেন না ঘটনা বলতে পারেন না ব্যাপারটা কি রাজনীতিবিদ নিরুত্তর ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল বিচিত্র আনন্দ এবং বিচিত্রায় আমার ঠিক মনে পড়ছে না আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমরা কোনো জিনিস সম্পর্কে অজ্ঞ ওইটি স্বীকার করতে চাই না প্রশ্নকর্তা আমাদের এই দুর্বলতাকে চমৎকার ব্যবহার করেন সুন্দর ফাঁদ পাতেন অজান্তে সেই ফাঁদে পা দিয়ে তারপর আর বেরোবার পথ থাকে না অবশ্যই ঠিকঠাক উত্তর দিয়ে অনেক সময় পার পাওয়া যায় না প্রশ্নকর্তা উত্তরগুলি নিজের মতো করে সাজান উত্তর যেমন আছে তেমনই রাখেন কিছু বদলান না মনে করা যাক একজন সাংবাদিক নামে এক চিত্র তৈরি কর ইন্টারভিউ নিচ্ছেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ছটায় নায়িকা এলেন রাত নটায় এসেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানান জায়গায় টেলিফোন করতে সাংবাদিক মহা বিরক্ত হয়ে বললেন এক গ্লাস পানি খাবো নায়গা এক গ্লাস পানি টেবিলে রেখে উধাও হয়ে গেলেন এখন সাংবাদিক ভদ্রলোক রিপোর্ট কিভাবে লিখবেন দুভাবে লিখতে পারেন 
মিস ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা সন্ধ্যা ছটায় আমি জানতাম আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি তা রক্ষা করতে পারবেন না কারণ তার ব্যস্ততার সীমা নেই আমাকে তিনি সময় দিচ্ছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে কাউকে তিনি না করতে পারেন না যা ভেবেছি তাই তিনি আসতে পারলেন না আমি বসে বসে তার বাসায় ঘর লক্ষ্য করলাম স্নিগ্ধ রুচির ছোঁয়া চারপাশে দেখতেই ভালো লাগে পবিত্র কাবা শরীফে একটা বাঁধানো ছবি আছে ঘরে আধুনিকতার নামে এই ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখেননি উনি এলেন রাত নটায় আমাকে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে দেখে লজ্জায় তার অপরূপ মুখশ্রী রক্তবর্ণ হয়ে গেল কিন্তু তিনি যে আমার সঙ্গে কথা বলবেন সেই সময় কোথায় একের পর এক টেলিফোন আসছে তবু এর ফাঁকে তিনি যখন শুনলেন আমি ত্রিষার্থ তিনি ছুটে গিয়ে নিজের হাতে এক গ্লাস পানি আমার জন্য নিয়ে এলেন আমি তার সৌজন্য ও ভদ্রতায় মোহিত নমুনা দুই এদেশে কিছু কিছু তারকা আছেন যারা মনে করেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে উপস্থিত না হওয়াটা তাদের তারকা মূল্যের মাপকাঠি যিনি যত বড় তারকা তিনি তত দেরি করবেন মিস অ হচ্ছেন এমন একজন সন্ধ্যা ছটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমি রাত নটা পর্যন্ত বসে রইলাম মশার কামড় খেতে খেতে মিস অর রুচিহীন গৃহসজ্জা দেখার সময় কাটানো ছাড়া আমার কিছু করার নেই দেয়ালে কামরুল হাসানের তরুণীর পেন্টিংয়ের পাশাপাশি কাবা শরীফ বাধাই শোকেসে দামি বিদেশি ডলারের পাশে বঙ্গ সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা হিসেবে একটা তালের পাখা উর্তি ধনীদের মতো যেখানে যত দামি জিনিস পেয়েছেন মিস অ তার সবই বসার ঘরে জড়ো করেছেন যাই হোক মিস হর আর এক সময় মর্জি হল তিনি এলেন তিনি অসম্ভব ব্যস্ততা প্রমাণ করার জন্য একটির পর একটি টেলিফোন করতে লাগলেন আমি দীর্ঘ সময় তার জন্য বসে আছি জেনে তিনি অবশ্যই করুণাবশত আমাকে আগ্লাস ঠান্ডা পানি সামনে রেখে দিয়ে গেছেন আমি মনে মনে বললাম হে বঙ্গভাণ্ডারের তব বিধি রতন তবে এই সমস্ত রিপোর্টারদের বেকায়দার ফেলারও উপায় আছে আমি কয়েকবার ফেলেছি একটা উদাহরণ দিই বছর খানিক আগে আমার ইন্টারভিউ নিতে এক রিপোর্টার এলেন তার ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝলাম অবস্থা ভালো না এই লোক এসেছে আমাকে কায়দায় ঠেলে ফেলে কাজেই আমি উত্তরের ধরন পাল্টে দিলাম নমুনা দিচ্ছি আচ্ছা আপনি কি স্বীকার করেন এ পর্যন্ত যা লিখেছেন সবই ভাজেমাল কেন স্বীকার করব না এটা তো লুকিয়ে রাখার কোনো ব্যাপার না সবই বরাদ্দ জিনিস পচামাল আপনার লেখাগুলো কিন্তু বেশিরভাগই হালকা কারেক্ট তবে আপনি বোধ হয় ভদ্রতা করে বলছেন বেশিরভাগই হালকা আসলে সবই হালকা আপনি যেমন জানেন আমিও জানি অন্যরাও জানে পুরনো কথা তুলে লাভ কি জীবন সম্পর্কে আপনার কোনো বোধ নেই খুবই সত্যি কথা নাট্যকার হিসেবেও আপনি ব্যর্থ কারণ এখন পর্যন্ত কোনো নাটক সমাজের প্রতি কোনো কমিটমেন্টে আমি আপনাকে দেখতে পারিনি একশো ভাগ খাঁটি কথা আমার নাটক মানেই ফালতু বিনোদন ভদ্রলোক যা বলেন আমি তাতেই রাজি হয়ে যায় ইন্টারভিউ আর কিছুতেই জমে না এক সময় তাকে মুখ কালো করে উঠে পড়তে হয় উঠতে উঠতে তিনি বললেন আপনার এই সাক্ষাৎকার ছাপার কোনো মানে হয় না কেউ ইন্টারেস্ট পাবে না এটা ছাপা হবে না ইন্টারভিউ এটাই হচ্ছে মূল কথা পাবলিক ইন্টারেস্ট পাবে কি না যারা সাক্ষাৎকার দেন তাদের বেশিরভাগই এটা বুঝতে পারেন না তারা মনে করেন প্রশ্নকর্তা বুঝি সত্যি সত্যি তার সম্পর্কে জানতে চান এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ভেজর ভেজর করেন পাবলিক মজা পায় পত্র পত্রিকা বিক্রি হয় ইন্টারভিউর এটাই হচ্ছে সার কথা আমি জীবনের প্রথম টিভি দেখি উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে তখন ঢাকায় প্রথম টিভি এসেছে সৌভাগ্যবান কেউ কেউ টিভি সেট কিনেছেন সেসব জায়গায় যাবার সুযোগ নেই একদিন খবর পেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হোস্টেলের একটা টিভি কেনা হয়েছে গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে গেলাম চৌকানা বক্সের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত একজন লোক খবর পড়ছে তার মাথা দুলছে কোমর দুলছে পা দুলছে মাঝে মাঝে তার গায়ের উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে বড়ই চমৎকার লাগলো নাচ এবং খবর একসঙ্গে একের ভেতর দুই আমি পাকিস্তানি পতাকা না দেখানো পর্যন্ত বসে রইলাম সারাক্ষণই এরকম ঢেউ খেলানো ছবি পরে শুনেছি রিসেপশন খারাপ থাকার কারণে নাকি ওই কাণ্ড ঘটেছে রিসেপশন ঠিক থাকলে নাকি অন্য ব্যাপার তখন নাকি খুব চমৎকার দেখায় পরদিন আবার গেলাম ওই একই ব্যাপার রিসেপশন ঠিক হচ্ছে না শুনলাম টিভি সেট নাকি গন্ডগোল ইতোমধ্যে আমি ঢেউ খেলানো ছবিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমার নেশা লেগে গেছে রোজ যাই আমার সঙ্গে আরো অনেকে দেখে তারাও আমার মতো মুগ্ধ টিভির সামনে থাকতে নড়তে পারে না ঠিক রিসেপশনের টিভি একদিন দেখলাম মোটেই ভালো লাগলো না বড় সাতামাটা মনে হলো টিভির প্রতি আমার আগ্রহই কমে গেল আমি দেখার মতো কোনো উৎসাহ খুঁজে পেলাম না অনেক দিন টিভি রুমে যায়নি তারপর আবার যাওয়া শুরু করলাম এবং আমার নেশা ধরে গেল নেচার পত্রিকায় কুকুর টিভির প্রতি সম্পর্কে একবার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল 
সেখানে বলা হয়েছে সন্ধ্যাবেলায় টিভি না ছাড়লে পোষা কুকুর অস্থির হয়ে পড়ে তাদের প্রেশার বেড়ে যায় ক্ষুধা কমে যায় কুকুররা মানুষের মতো আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখে তারা প্রেমের দৃশ্যগুলো সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে আর সবচেয়ে অপছন্দ করে মারামারি দৃশ্যগুলো সেদিন পত্রিকায় পড়লাম চীন দেশের এক কুকুর টিভিতে মারামারি দৃশ্য দেখে ভয় হার্ট ফিল করে ফেলেছে কুকুরের যখন এই অবস্থা মানুষের কথা তো বাদই দিলাম নিতান্ত আতেল যে ব্যক্তি তাকেও দেখা যায় হাঁ করে পর্দার সামনে বসে থাকতে সেই হাও এমন বিকট হা যে আলজিব পর্যন্ত বের হয়ে থাকে আমার পরিচিত একজন মহা আতেল অধ্যাপক আছেন যা লুক গদার এবং ফেলিনি এই দুজন চিত্র পরিচালক ছাড়া আর কোন পরিচালকের ছবি তিনি দেখেন না নজরুলের কে তিনি মনে করেন ছড়া লেখক সেই তার বাসায় একদিন সন্ধ্যায় গিয়েছি অতি উচ্চ মার্গের কথাবার্তা শুনছি এক সময় তার মেয়ে এসে বলল টিভিতে বাংলা ছবি দেখাচ্ছে প্রেম পরিণয় দেখবে না অধ্যাপক বন্ধু কাষ্ট হাসি এসে বললেন আমি প্রেম পরিণয় দেখব কেন মেয়েটি অবাক হয়ে বলল ও মা তুমি তো সবগুলোই দেখো এটা কেন দেখবে না অত্যন্ত বিব্রত কর অবস্থা অধ্যাপক বন্ধু শুকনো গলায় বললেন আসল ব্যাপারটা কি জানেন খুব আনএক্সপেক্টেবল জিনিসও টিভির মধ্যে যখন আসে তখন অ্যাকসেপ্টেবল মনে হয় অধ্যাপক বন্ধুর কথা কতটুকু সত্য আমি জানি না কিছুটা হয়তো সত্য যদিও আমার মনে হয় আমরা এই যন্ত্রটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি ভালো লাগুক না লাগুক আমরা তাকিয়ে থাকি পঁচিশ জন টিভি প্রযোজক মিলে আমাদের যা দেখান আমরা তাই দেখি অন্য কিছু আমরা দেখব না এমন এক সময় আমাদের ভাড়ামো ধরনের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে নির্দিষ্ট সময় কিছু ভাড়ামো না দেখলে ভালো লাগবে না বধ হজম হবে ঘুমও ভালো হবে না উদাহরণ যেরকম নওয়াজি শালি খানের নামের একজন প্রযোজক টিভিতে আছেন চমৎকার মানুষ হাসি খুশি মজার জিনিস খুব পছন্দ করেন যেহেতু তিনি মজার ব্যাপারগুলো খুব পছন্দ করেন কাজে তিনি প্রায় জোর করে আমাকে দিয়ে কয়েকটি হাসির নাটক লেখালেন হাসির নাটক প্রচলিত হলো দর্শকরা হাসির নাটক দেখলেন নওয়াজি শালি খান নিজে যা দেখতে চাচ্ছিলেন দর্শকদের তিনি তাই দেখালেন আমি একবার একটা ভৌতিক নাটকও লিখলাম যে দুজন প্রযোজক আমার নাটক করেন তাদের কেউই ভূতপ্রেত পছন্দ করেন না বলে সেই ভৌতিক নাটক প্রচারিত হলো না ঈদ উপলক্ষে একবার একটি নাটক লিখেছিলাম চার্লস ডিসেন্সের একটি অসাধারণ গল্প ক্রিসমাস ক্যারলের ভাবানুবাদ বড়দিনের আগের রাতে এক কিপটে বদমাস বুড়ো তিনটি স্বপ্ন দেখল এই তিনটি স্বপ্ন তার জীবনটা কিভাবে বদলে দিল তাই নিয়ে গল্প আমার আগে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ক্রিসমাস ক্যারলের অনুসরণে লিখলেন পীতাম্বরের পুনর্জন্ম নাটক প্রচারিত হলো না প্রযোজক বললেন মরবডি ঈদ গল্প উপলক্ষে প্রচার করা হবে না অথচ আমার ধারণা যে কটি নাটক টিভির জন্য লিখেছি ক্রিসমাস ক্যারল তাদের সব কটিকে অনেক দূরে ফেলে এগিয়ে গেছে আমি টিভির লোক নই তবু পাকে চক্রে টিভির সঙ্গে আমার সময় কাটাতে হয় যে সব প্রযোজক সূক্ষ্মভাবে একটি জাতির মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে কাউকে কাউকে বুঝতে পেরেছি আবার অনেককেই পারিনি একদিনের কথা বলি নাটক জমা দিয়ে ফিরছি জনৈক প্রযোজক অত্যন্ত যত্ন করে তার ঘরে নিয়ে গেলেন মুখ করুণ করে বললেন হুমায়ুন সাহেব আপনি কি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন নিশ্চয়ই বলবো কেন বলবো না লোকে বলে আমায় নাকি পেকে গেছে এটা কি সত্যি সত্যি কি আমার পেকেছে আমি স্তম্ভিত বলে কি এই লোক টিভিতে প্রচার করা যাবে কি না সেই সম্পর্কে অদ্ভুত একটা নীতিমালা আছে এই নীতিমালা একজন প্রফেসরকে খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো যাবে ডাক্তারকে দেখানো যাবে ইঞ্জিনিয়ারকে যাবে পুলিশকে যাবে না তাদেরকে দেখাতে হবে মহাপুরুষ হিসেবে মিলিটারিদের কথা তো ছেড়েই দিলাম এই নীতিমালার বাইরেও সব প্রযোজকরা আলাদা আলাদা নীতিমালা রাখে কোনো জিনিস তারা দেখবেন কোনোটা দেখবেন না তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠিক করেন আমি একবার পেনশন ভুগি বুড়োদের নিয়ে একটা নাটক লিখেছিলাম দ্বিতীয় জন্ম নাটকের এক জায়গায় দুই বুড়ো নৌকা ভ্রমণ করছে একজনের বাথরুম পেয়েছে অন্যকে আড়াল করে বসে আছে প্রস্রাব করতে বুড়োদের দুর্বল থাকে এই কাজটি তাদের প্রায় করতে হয় আমাদের ধারণা এটা একটা সুন্দর বাস্তব ছবি প্রযোজকের মতে এটা অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ প্রদর্শনের অযোগ্য প্রযোজকদের উপর যারা থাকেন তারা হচ্ছেন টিভি তারকারা ক্যামেরা চাল করা মাত্র নাটকের ডায়ালগের বাইরে তাদের নিজস্ব ডায়ালগ দিতে থাকেন প্রযোজক রেকর্ডিং এ ব্যস্ত খেয়াল করতে পারেন না অদ্ভুত অদ্ভুত ডায়ালগ নাটকে ঢুকে পড়ে আমার এক হাসির নাটকে জনৈক অভিনেতা হাস্যরস আরো বাড়ানোর জন্য বিষাদের নিয়ে এই রসিকতাটা করলেন অথচ বৈধব্যের মতো করুণ একটি ব্যাপার নিয়ে হাস্যরস তৈরি করার আমি কল্পনাও করিনি 
কত সব কঠিন সমস্যা যে অভিনেত্রীরা তৈরি করেন এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কি ধরনের চাপ সৃষ্টি করেন তা জানেন প্রযোজক এবং অসহায় নাট্যকাররা একটা ঘটনা বলি চব্বিশ ঘন্টার রেকর্ডিং আমার নাটকের এক প্রধান অভিনেতা আমাকে টেলিফোন করে জানালেন চরিত্রটি যেভাবে আছে সেভাবে থাকলে আমি অভিনয় করব না এটা এই জায়গায় বদলে দিতে হবে আর যদি বদলে দিতে রাজি না হন তাহলে নতুন কাউকে দিয়ে অভিনয় করান আমি এর মধ্যে নেই অভিনেতা চাপ সৃষ্টি করার অসম্ভব সুন্দর সময় বের করে নিলেন তিনি জানেন চব্বিশ ঘন্টা পর রেকর্ডিং এই অল্প সময় নতুন একজন অভিনেতা পাওয়া যাবে না তাকেই রাখতে হবে অভিনেতা অভিনেত্রীর যে সব ঝামেলা করেন তার আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে এই সব দিন রাত্রি কবির মামা নাটকের খাতিরে তাকে মরতে হবে কিন্তু তিনি মরতে রাজি নন বেঁচে থাকতে চান মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব বহু কষ্টে তাকে মরতে রাজি করলেন কবির মামা তখন এক কাণ্ড করলেন নিজের মৃত্যু দৃশ্য নিজেই লিখে নিয়ে এলেন কুড়ি স্লিপের একতরা কাগজ যেখানে কবির মামা মৃত্যু সজ্জায় একটু পরপর উঠে বসছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আবার ঝিম মেরে যাচ্ছেন খানিক্ষণ পর আবার উঠে বসছেন এবং আরেকটি কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করছেন উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই ইত্যাদি এই সব দিন রাত্রি সাহানা তার একটা ছেলে হবে কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় সে টিভিতে আসবে না এটা নাকি তার ইমেজ নষ্ট করবে উঁচু পেট নিয়ে সে নাটক করবে না শেষ পর্যন্ত করলই না পত্রিকায় ইন্টারভিউতে বললো হুমায়ুন আহমেদের ঐচিত্রবদ্ধ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে একদিন মঞ্চ নাটক দেখতে গেছি হঠাৎ দেখি এই সব দিন রাত্রির সাহানা মা হচ্ছে সেই আনন্দে ঝলমল করছে আমি হেসে বললাম এত বড় পেট নিয়ে এত লোকজনের সামনে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে এখন লজ্জা লাগছে না মেটি মাথা নিচু করলো সম্ভবত বুঝলো মাতৃত্বের জন্য যে শারীরিক অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই কিংবা কে জানে হয়তো বুঝলো না এর বিপরীত ছবিও আছে এই ছবির কথা না বললে খুব বড় অন্যায় হবে একজন অভিনেতার বোন মারা গেছেন অতি আদরের বোন পরদিন একটি নাটকের রেকর্ডিং তিনি চোখ মুছে নাটক করতে এলেন তার ভয়াবহ ট্রেজেডির কথা কেউ জানলো না এইসব দিন রাত্রির সঙ্গীত পরিচালকের ছোট্ট মেয়েটি পানিতে ডুবে মারা গেছে তিনি হৃদয়ের পাথর বেঁধে ওই সব দিন রাত্রিতে মিউজিক বসাতে এলেন চোখের জলে মিউজিকের নোটেশন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তাতে কি নাটক হবে যথাসময় দর্শক দেখবে এর পেছনে আনন্দ বেদনার ইতিহাস দর্শকদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই প্রযোজকের গায়ে একশো চার জ্বর অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি রেকর্ডে নিয়ে এসেছেন চোখ রক্ত বর্ণ আজ তার নাটক আছে তিনি নাটক ফেলে ঘরে শুয়ে থাকতে পারছেন না ডাক্তার নিষেধ স্ত্রী নিষেধ অনুরোধ সব অগ্রাহ্য করে ছুটে এসেছেন দ্য শো মাস্ট গো অন এক সন্ধ্যায় স্টুডিওতে গিয়ে দেখি একদিন হঠাৎ নাটকের রহিমার মাছ ছটফট করছেন যন্ত্রণায় বৃদ্ধা মহিলার ফর্সা মুখ নীল হয়ে গেছে আমি বললাম কি হয়েছে আপনার আলসার আছে ব্যথা উঠেছে সহ্য করতে পারছি না এক সময় রেকর্ডিং এর জন্য ডাক পড়ল তিনি ঝাড়ু হাতে গেলেন অভিনয় করতে দর্শকরা সেই অভিনয় দেখে খুব হাসলেন কত অজস্র উদাহরণ এইসব উদাহরণের কথা আমরা মনে রাখি না খারাপ দিকগুলোই শুধু মনে থাকে আমাদের কষ্ট দেয় ব্যথিত করে একজন নাট্যকারকে অনেক বাধা অতিক্রম করে লিখতে হয় সরকারি বাধা প্রযোজকদের বাধা অভিনেতা অভিনেত্রীদের চাপ আমি কেন লিখি তা বলছি তার আগে একটা গল্প বলে নেই গ্রামের এক কুমারী মেয়ে হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে গেল সভায় ভাবল বাচ্চা মেয়ে বুঝি বুঝতে পারেনি একটা ভুলে গেছে ঘটনাটা কোনো ক্রমে ধামা চাপা দেয়া হলো কিছুদিন পর দেখা গেল মেয়ে আবারও গর্ভবতী গ্রামের লোকজন সেবারও ঘটনা সামলে নিল কি সর্বনাশ তৃতীয় বছরে আবারও একই কাণ্ড সালিশ বসল মেয়েকে ডেকে মোড়ল বললেন ও রহিমা ব্যাপারটা কি রহিমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল আমি কাউকে না বলতে পারি না আমার না বলতে লজ্জা লাগে আমি ওই রহিমার মতো কাউকে না বলতে পারি না কেউ যখন আমার কাছে নাটক চান আগ্রহ নিয়ে বলেন আমাকে একটা নাটক দেবেন আমি বলি দেব ছিলাম গল্প উপন্যাস নিয়ে সেখানেই থাকতাম নামাজিস আলী খান একদিন বললেন একটা নাটক লিখে দিন যেহেতু না বলতে পারি না লিখে দিলাম মোস্তাফিসুর রহমান বললেন ধারাবাহিক নাটক দিন তাও দিলাম ঈদের নাটক যখন চাওয়া হলো তখনও না করতে পারলাম না লিখে দিলাম কি কষ্ট সেই নাটক নিয়ে দু এক পাতা লিখি অন্যদের পড়ে শোনাই কেউ হাসে না মাঝে মাঝে মনে হয় এই তো হচ্ছে বেশ সুন্দর হাসির সিকোয়েন্স কিছুক্ষণ পর সেই লেখা পড়লে মনে হয় পাগল পাগল ছাড়া এই নাটক দেখে কেউ হাসবে না লিখি ছিঁড়ে ফেলি আবার লিখি আবার ছিঁড়ে ফেলি রাতে ঘুম হয় না দুঃস্বপ্ন দেখি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন একদল লোক দাঁত বের করে আমাকে কামড়াতে আসছে 
একদিন শুনি আমার বড় মেয়ে টেলিফোনে তার বান্ধবীকে বলছে জানিস আমার বাবা না খুব মেজাজ খারাপ সারা দিন সবাইকে ধমকাধমকি করছে হাসি নাটক লিখছে তো এই জন্য যথাসময় নাটক শেষ করি প্রচারিত হয় লেখা এবং প্রচারের মাঝখানে বিচিত্র সব স্মৃতি আমি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াই তার খবর দর্শকরা রাখেন না রাখার কথাও নয় এখন কেন যেন মনে হচ্ছে যথেষ্ট হয়েছে সিন্দাবাদের ভূতের মতো অনেক দিন টিভির ঘাড়ে চেপে রইলাম এবার না বলাটা রপ্ত করতে হবে নিজেও বাঁচব দর্শকদেরও বাঁচাব একই কুমিরের বাচ্চা কতবার আর দেখানো যায় কোনো একটা পত্রিকায় এই রসিকতাটা পড়েছিলাম খুব সম্ভবত সাপ্তাহিক দেশ একজন ডাক্তারকে নিয়ে গল্প রুগী এসেছে ডাক্তারের কাছে ডাক্তার বললেন আপনার সমস্যাটা কি কোন কুলকিরানা রায় সমস্যা তো সমস্যাই শরীরে বাত সকাল সন্ধ্যা জ্বর কাশি হাঁপানি আছে পেটে ট্রাভেল দীর্ঘদিন ধরে ইদানিং আমাশা হয়েছে যুবক বয়সে যক্ষা হয়েছিল ছোটবেলায় হয়েছিল হুপিং কফ এখন চোখেও কম দেখি আর এই দেখুন গায়ে কি যেন চাকা চাকা বের হয়েছে এক কাজ করুন ঝড় বৃষ্টির সময় সাত ফুট লম্বা একটা লোহার ডান্ডা নিয়ে মাঠে হাঁটাহাটি করুন কেন আপনার তো সবই হয়েছে শুধু বজ্রপাতটা বাকি এটাই বা বাদ থাকবে কেন বজ্রপাতও হয়ে যাক রসিকতাটা আপনাদের কেমন লাগলো জানি না আমার নিজের বিশেষ ভালো লাগেনি নির্মম রসিকতা হাসি আসার বদলে ডাক্তারের উপর খানিকটা রাগই হয় এরকম একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে নাম খবির উদ্দিন এল ডাক্তার বিশেষজ্ঞ নন বলেই ডাক্তারি কিছু জানেন ওষুধ খেলে রোগ সারে তবে নৈবদ্যের উপর সন্দেহের মতো প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে কিছু কঠিন কঠিন কথাবার্তা বলেন রোগীরা তা সহ্য করে নেন গ্রাম্য প্রবচন আছে যে গরু দুধ দেয় ডাক্তার খবির উদ্দিনের কাছেই আমি প্রথম শুনলাম যে বধ হজমে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় অবিকল একই লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রেমে পড়লে বুক জ্বালা অস্বস্তি মাথা ঘুরা রক্তচাপ বৃদ্ধি পিপাসা বোধ এবং অনিদ্রা তার মতে প্রেম এবং বদহজম এই দুটো আসলে একই জিনিস একই বৃত্তে দুটি ফুল এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বদহজমের ওষুধ দিয়ে প্রেম রোগ সারানো যায় আমি বললাম আপনি প্রেমকে তাহলে রোগ হিসেবে দেখছেন ডাক্তার খবির উদ্দিন অবাক হয়ে বললেন রোগকে রোগ হিসেবে দেখব না প্রেম হচ্ছে একটা ভাইরাস গঠিত ব্যাথি ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারি না যা করি তা হচ্ছে সিস্টেমেটিক চিকিৎসা প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই সিস্টেমেটিক চিকিৎসা করবেন দেখবেন রোগ সারবে রোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে ডাক্তার খবির উদ্দিন প্রেমকে এইভাবে দেখেন বারো বছর থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত যে কোনো সময় এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে এই রোগ পুরুষকে যতটা কাব্য করে মেয়েদের ততটা কাব্য করতে পারে না বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এই রোগের ভ্যাকসিন হিসেবে কাজ করে বিবাহিত নরনারী খুব অল্প সংখ্যকই এই রোগে আক্রান্ত হন তবে আক্রান্ত রোগ অতি দ্রুত জটিল আকার ধারণ করে ডাক্তার খবির উদ্দিন প্রেমকে যে শুধু রোগ হিসেবেই দেখছেন তা না প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র মানব জাতিকে তার চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং চার শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক চিকিৎসার বিধানও দিয়েছেন শ্রেণী ও বিধান পুরুষের জন্য প্রযোজ্য ক শ্রেণী বা বিশ্ব প্রেমিক শ্রেণী এই শ্রেণীর পুরুষ মহিলা দেখা মাত্র প্রেমে পড়ে যাবে তৎক্ষণাৎ কঠিন ডিসপেপসিয়ার সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাবে ব্লাড প্রেশার বৃদ্ধি পাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিম্নগামী হবে শ্বাসকষ্ট হবে কবিতা রচনা করলে রোগের কিঞ্চিত আরাম হবে প্রেমিকার কাছে দীর্ঘ পত্র রচনা করলে ব্যাধির প্রকোপ খানিকটা কমে প্রেমিকার একগুচ্ছ চুল সঙ্গে রাখলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় রক্তচাপ কমাবার ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে খ শ্রেণী বা অনুকরণ শ্রেণী শরৎচন্দ্র দেবদাসের সঙ্গে এই শ্রেণীর বড় রকমের মিল দেখা যায় মিলের মূল কারণ অনুকরণ প্রবণতা এদের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই উপন্যাস অথবা সিনেমার প্রেমিক চরিত্র অনুকরণের সচেষ্ট হয় ছাত্র হলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় কেউ কেউ লম্বা চুল এবং লম্বা দাঁড়ি রাখে এদের কিছু অংশ পরবর্তী সময় গাজরা ও প্যাথেড্রিন জাতীয় নেশায় আসক্ত হয় এই রোগে সিস্টোম্যাটিক চিকিৎসা খুব ফল দেয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রহার খুব চমৎকার কাজ করে গ শ্রেণী বা বিপরীত শ্রেণী প্রেমে পড়লে এই শ্রেণীর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের স্বভাব প্রকাশ পায় পুরুষ মহিলাদের মতো আচরণ করে লজ্জা ব্রীরা এসব দেখা যায় এই শ্রেণীর মধ্যে প্রেমে পড়া মাত্র কোষ্ঠ কাঠিন্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এদের জন্য খুব উপযোগী বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এদের জন্য ম্যাজিকের মতো কাজ করে বিবাহিত পুরুষ কখনোই এই রোগের কবলে পড়ে না ঘ শ্রেণী বা বেকুব এরা নিজেরা 
কারো প্রেমে পড়ে না তবে অন্যেরা তাদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে তাদের ধারণা এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই বিবাহের পরে এই রোগের প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পায় ডক্টর খবির উদ্দিনের প্রেম বিষয়ক থিসিস এর যৌন অংশ আছে এই বিষয় নিয়ে লেখালেখিতে আমার নিজের খানিকটা ইনহিভেন্স আছে বলে লিখলাম না পাঠক পাঠিকারা চাইলে পরবর্তী উন্মাদ ডক্টর খবির উদ্দিনের ঠিকানা দিয়ে দিতে চেষ্টা করব তবে আগে ভাগেই বলে রাখি ডক্টর খবির উদ্দিন ঘ বা বেকুব শ্রেণীর এবং আমি নিজে হচ্ছি না না থাক বলে কাজ নেই উন্মাদ পত্রিকায় এক একটি এলিবেলে প্রকাশিত হয় আর আমি বেশ কিছু চিঠিপত্র পাই সেই সব চিঠিপত্রের ভাষাভঙ্গি মন্তব্য এমনই যে প্রতিবার ইচ্ছে করে লেখালেখি ছিঁড়ে পুরোপুরি সংসারী হয়ে যায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জনৈক মোবারক হোসেন খাঁ লিখেছেন আপনি না জানিয়ে মূর্খের মতো এলেমেলে নামক রচনা কেন লেখেন পয়সার জন্য আপনার এত লালচ কেন আপনি একবার লিখলেন বিবাহের ভোজসভায় তিন নাম্বার চেয়ারে বসতে হয় কারণ রেজালার বাটি রাখা হয় তিন নাম্বার চেয়ারের সামনে আপনারা লেখকরা যা মনে আসে তাই লেখেন এবং পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন এই অধিকার আপনাকে কে দিল মোবারক হোসেন খাস সাহেব চিঠিতে আমাকে পরামর্শ দিলেন যার একটা হচ্ছে দুর্ভাগাস ভক্ষণ চিঠি পড়ে আমি যত রাগই করি না কেন একটি জিনিস স্বীকার করতেই হয় তা হচ্ছে লেখকরা পাঠকদের সত্যি সত্যি বিভ্রান্ত করেন ছাপার অক্ষরে যা পড়ি তা বিশ্বাস করার প্রবণতা আমাদের আছে যার জন্য পরবর্তী সময়ে বিভ্রান্ত হতে হয় লেখা পড়ে আমি নিজে একবার মোবারক হোসেন সাহেবের মতোই বিভ্রান্ত হয়েছিলাম শৈশবের ঘটনা পড়ি ক্লাস ফোরে সেই সময় এক বৃন্তে দুটি ফুল নামে একটি বই পড়ে প্রথম জানতে পারি যে প্রেম একটি স্বর্গীয় মহৎ এবং অতি উঁচু স্তরের ব্যাপার আমি আমার সদ্যলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগালাম পাশের বাড়ির পরি নামের এক বালিকাকে ডেকে কাঁঠাল গাছের নিচে নিয়ে গেলাম ফিস ফিস করে বললাম পরি আমি তোমাকে ভালোবাসি পরি চোখ বড় বড় করে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাছা ছাকিয়ে বলল তুই অসভ্য মেয়েরা পেটে কথা রাখতে পারে না কাজেই পাঠক পাঠিকারা আমার অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারেন গল্পের বই আমার জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো যে প্রাইভেট মাস্টার আমাদের তিন ভাই বোনকে পড়াতেন আমি কোনো পড়া না পারলে প্রচন্ড একটা চর বসে বলতেন প্রেম সাগর লাইলি মজনু করে সময় পাস না পড়বি কখন আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে একজন মহিলা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিলেন তিনি হচ্ছেন পরীর মা আমাকে দেখলেই তিনি হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েন এবং বলতেন এই যে জামাই কেমন আছো তিনি আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে মাকে বলতেন জামাইয়ের টানে এসেছি বেচারা এই বয়সেই আমার মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে আমি কিন্তু আপা এদের বিয়ে দিয়ে দেব আপনাদের কোনো কথা শুনব না এরকম প্রেমিক জামাই পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার শৈশবের এই ঘটনার কারণে পরবর্তী জীবনে কোনো তরুণীকে আমি তোমাকে ভালোবাসি কথাটা বলতে পারিনি এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি একজন যুবকের আর কি হতে পারে বই পড়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েছে এরকম একজনের কথা আমি বলি পুরানা পল্টনে থাকার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় এজি অফিসে কাজ করেন বয়স ত্রিশের কাছাকাছি রোগা নার্ভাস ধরনের একজন মানুষ আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকবেন এক ছুটির দিনে আমার কাছে এনেন অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ আমাকে বললেন আচ্ছা ভাই অনেক দিন থেকেই তো আপনি আমাকে দেখছেন অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছেন না তো আমি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাই সে কি বুঝতে পারছি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না কিন্তু ঘটনা সত্যি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনি অদৃশ্য হয়ে যান জি পুরোপুরি কেউ আমাকে দেখে না ঘটনাটা কিভাবে হয় আপনাকে বলি ক্লাস এটে যখন পড়ি তখন সোলাইমানি জাদু একটা বই আমার হাতে আসে অনেক রকম জাদুবিদ্যা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে অদৃশ্য হবার জাদু অনেক কিছু লাগে যেমন শ্মশানের ভাঙা কলসির মুখ কুমারী মেয়ের মাথার চুল সাত নদীর পানি এসব তখন বয়স কম ছিল উৎসাহ ছিল বেশি সব জোগাড় করে মন্ত্রটা পড়ি তারপর থেকেই আপনি অদৃশ্য জি না সব সময় না মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায় কেউ আমাকে দেখতে পায় না বলেন কি সত্যি কথা বলছি ভাই মনে করুন কোন রেস্টুরেন্টে চা খেতে গেলাম দোকানে ঢুকা মাত্র আমি অদৃশ্য হয়ে যাব দোকানের কোন বয় আমাকে ডাকে আসবে না আমি যা টেবিলে বসবো সেই টেবিল আরো কতজন আসবে চা খাবে চলেও যাবে কিন্তু আমি বসেই থাকব একটু পরপর বলবো এ যে ভাই শুনুন এক কাপ চা দিতে পারবেন হ্যালো ভাই একটু এদিকে আসবেন কোনো লাভ হবে না ভদ্রলোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ভদ্রলোক বললেন চায়ের দোকানে বয়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই আপনার কথাই ধরুন প্রায় আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখা নাম্বার সময় দেখা কখনো আপনি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন না আপনারই বা দোষ কি কেন বলবেন আপনি তো আর আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না আমি অদৃশ্য 
যখন কোনো পার্টি টার্টিতে যাই সেখানে ওই অবস্থা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না চুপচাপ এক কোনো এক বসে থাকি কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না বলেই তো কাছে আসছে না ওদের তো দোষও নেই আমার নিজের স্ত্রীর বেলায়ও তাই বেশিরভাগ সময় তার কাছে আমি অদৃশ্য পাশাপাশি থাকি অথচ একটা কথা বলে না ওর দোষ কি বলুন অদৃশ্য কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় তা তো বটেই বড় যন্ত্রণায় পড়েছি ভাই আপনার কাছে কি জাদু কাটানোর কোনো বইপত্র আছে তবে বইপত্র না পড়েও কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয় যেমন আমাদের পড়ার রিটায়ার্ড এসপি আব্দুল মাজেদ সাহেব তিনি বিভ্রান্ত হন গান শুনে কারণ ইদানিং তার হাতে কোনো কাজকর্ম না থাকায় প্রচুর গান শুনেন এবং কথাগুলো তাকে বিভ্রান্ত করে যেমন একদিন এসে আমাকে বললেন প্রেমে মরা জলে ডুবে না এর মানে কি বলুন তো যে কোনো মরা তা সে প্রেমের হোক কিংবা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল মার্ডার কেস হোক পানিতে ছাড়লেই তো ডুবে যাবে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন তাহলে এসে উল্টা পাল্টা কথা কেন লিখে বলেন তো আপনাদের রবি ঠাকুরেরও কি এই অবস্থা তাই নাকি হুম ওনার একটা গান আছে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে চাবি ভাঙলে ঘর খুলবে কি করে ঠিক না খুবই ঠিক কি করা যায় বলুন তো প্রফেসর সাহেব মজিদ সাহেব কিছু বলতে পারলাম না কারণ চাবি ভাঙার ব্যাপারটা আমাকেও ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে আমরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে বিভ্রান্ত কিভাবে এই বিভ্রান্তি কাটবে কে জানে শেষ হলো হুমায়ুন আহমেদ স্যারের এলেবেলে প্রথম পর্বর গল্পটি গল্পটি কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এমন সব গল্প পেতে বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং গল্পের রেগুলার আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে বাংলা অডিও বুক চ্যানেলের সাথেই থাকুন খুব শীঘ্রই হাজির হব এলেবেলে পর্ব দুই নিয়ে শোনার আমন্ত্রণ রইল এবারের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি দুটি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে